వెల్కమ్ టు హోపి నాట్ నమస్కారం ఎల్పి శ్రీరామ్ గారు బాగున్నారా బాగున్నా సో చాలా బాగుంది మొదలైంది కదా మీ సిరీ కెరీర్ చాలా బాగుంది తోటి నాకు బ్రేక్ వచ్చిందండి ఓకే అంతకుముందు నేను ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ రైటర్ని రైటర్ నేను నటుడుగా నటుడిగా బ్రేక్ వచ్చింది అంతకుముందు చిన్న చిన్న వేషాలు వేసాను బస్సులో నిద్రపోయే క్యారెక్టర్ లాంటివి ఏవో వేసాను కానీ నిద్రపోవటం వరకే అంతవరకు తర్వాత చాలా బాగుంది తోటి సో ఈ ప్రయాణం మరి బాగా సాగినట్టేనా ఇప్పటిదాకా బ్రహ్మాండంగా పుట్టినప్పటి నుంచి ఇవాళ వరకు థ్రిల్లింగ్ లైఫ్ ఫుల్ఫిల్డ్ లైఫ్ సంతృప్తికరంగా పైగా థ్రిల్లింగ్ ఉందా మధ్యలో థ్రిల్ టోటల్ థ్రిల్లింగ్ అంటే ఎట్లా ఎట్లా థ్రిల్లింగ్ అంటే ఎట్లా ఎట్లా అంటే అంతే ఆ థ్రిల్స్ ఏంటి ఏమేమి థ్రిల్స్ మీరు చోటు చేసుకుందా మీ లైఫ్లో ఎక్కడో ఐదేళ్ళ అగ్రహారంలో పుట్టు పెరిగి అదే ప్రపంచం అనుకొని ఆ అరుగులు ఆ చిన్న వీధి అదే లోకం అనుకొని ఆడి పాడి ఆ చెట్లు ఆ పిల్ల కాల గట్లు కోనసీమలో ఉండే నేదునూరు అని ఒక చిన్న గ్రామం అక్కడ పుట్టి పెరిగి ఇలా ఇలా చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలు అనే ఒక తృష్ణో దొరదో అది ఏం పేరు పెట్టుకుంది అక్కడి నుంచి అలా అలా అలాగా మాట్లాడడమే చేతగానే మౌనానికి నిర్వచనంలో ఉండేవాడిని నేను అవునా చిన్నప్పుడు ఏడుగురు అన్నదమ్ములో ఉండే మేము అందరికి పైన ఒక అక్క మా ఇల్లే ఒక నాటక రంగం అని నేను అక్కడ ఓకే చెప్తే ఏడుగురు అన్నదమ్ములు ఉండేవాళ్ళు పగలు అందరూ ఎక్కడెక్కడ పనుల మీద వెళ్ళినా రాత్రి ఒక చీకటి పడేటప్పుడు అందరూ గూటికి చేరుకునేవాళ్ళు భోజనాలకి తొమ్మిది అంత టైం ఉండదు రెండు గంటలు మాకు అంటే పల్లెటూరులో కొంచెం తింటారుగా తింటారు కానీ మా ఇల్లు మాతో చిన్న ప్రపంచం ఎప్పుడు కొంచెం నిశాచరంలాగా ఉండేది అవునా ఆ భోజనాలు అయ్యే వరకు భోజనాలు పెట్టే వరకు చిన్న చర్చా వేదిక ఉండేది రకరకాల టాపిక్స్ కాసేపు సినిమాల గురించి కాసేపు రాజకీయాల గురించి కాసేపు క్రికెట్ గురించి నాకు ఏ సబ్జెక్టు రాదు ఓకే ఆరుగురు ఎరగదీసేసి మాట్లాడేసేవారు వాళ్ళు అంటే ఏ వయసు అది అప్పుడు అప్పుడు నాకు చిన్న నేను అది ఓకే ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో అది అడేసాను అసలు అంటే ఓహో ఇవాళకి మాట్లాడాను ఇనాగ్రేషన్ అయింది ఓకే అంటే అయ్యి బాబు ఎక్కువ మాట్లాడేసాను అలాంటిది ఉండి వాళ్ళందరూ రకరకాల టాపిక్స్ గురించి మాట్లాడుతుండేవారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేవి అవి ఎలాగంటే సపోజ్ ఒక రోజు ఏదో ఒక పైసలు ఎవడో ఏదో ఒకటి రేస్ చేస్తూ ఉంటాడు ఒక నదిలో ఒక పడవలో ఒక భార్య భర్త చిన్న పిల్లాడు ఒక సూట్ కేసుతో జర్నీ చేస్తున్నారు సూట్ కేసులో లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి అంటే ఆ రోజుల్లో మా చిన్నప్పుడు లక్ష అంటే ఇప్పుడు ఏదో పది కోట్లు వంద కోట్లు కరెక్ట్ పడవ తిరగబడిపోయింది అందరూ గుట్టకలు మింగుతున్నారు ఒక్క యజమానికే ఈత వచ్చు వాడు వాడిని కాక ఇంకొక్కడిని సేవ్ చేయగలడు ఎవరిని సేవ్ చేస్తాడు సూట్ కేసినా భార్యనా కోడుకునా రకరకాల దాని మీద కాలర్లు పట్టేసుకుని జుట్టు జుట్టు పట్టేసుకుని ఏ భార్యను వదిలేస్తాడు అనేది అంటే భార్య చిన్న పిల్లడు వాడు మనిషి కాదా చిన్న పిల్లడిని వదిలేస్తాడు అంటూ డబ్బు రాక లక్ష రూపాయలు అంటే ప్రతి ఎట్లా ఎట్లా చర్చలు చర్చలు ఇంత మాట్లాడుతుంటే దెబ్బలాట్లు జరిగిపోతుంటే నువ్వు నూరు రూపాయలు పెట్టరా నాకు మధ్యలో నాకు వచ్చింది కరెక్టే కదా బాక్స్ పెట్టుకోవాలన్నా కొడుకుని పెట్టుకోవాలన్నా ఏదో ఇట్లా ఎట్లాగా చెప్పడంలో ఏ తెలిసేది కదా నాకు ఏం చే ఎవరిని చెప్పాలి అన్ని ముఖ్యమే అనిపించేవి అవును కదా సో అంటే లక్ష రూపాయలు అంటే ఆ రోజుల్లో మనకి అణాలు అర్ధనాలు చూసే రోజుల్లో లక్ష అంటే అసలు ఎన్ని సొన్నలు ఉంటాయో తెలియదు కదా అవును అంత డబ్బు ఎలా సంపాదిస్తాడు మళ్ళీ అనేది ఒకటే కదా ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటే అలా మౌనంగా ఉండి ఉండి స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చేవాడి నన్ను చదువుకునేటప్పుడు ప్రతి సబ్జెక్టులో మా టీచర్స్ కూడా కింద నుంచి పేపర్లు మార్కులు చదివేవారు పిల్లల సుబ్బారావు జీరో వెంకట్రావు ఒకటి ఇలా అలా రెండు పేపర్లు ఉంచేసేవారు నాది ఫస్ట్ సెకండ్లు 
నాకు నా క్లాస్మేట్ ఒకటి ఉంటాడు మేము ఇద్దరు పోటీ వాడిదా వీడిదా అనేది టెన్షన్ అందరికి మాకు అది క్లాస్ అందరికీ టెన్షన్ ఆ బిల్డప్ ఇచ్చి ఆ టీచర్ అనౌన్స్ చేసేవాడు సెకండ్ ఎవడిదో అనౌన్స్ చేసేస్తే వాడికి డిజపాయింట్మెంట్ రెండో వాడికి చెప్పక్కర్లేదు అలా అలా అన్ని ఫస్ట్ మార్కులు అవి అలా ఉండేవండి తర్వాత తర్వాత ఇంగ్లీష్ బాగా వీక్ నేను పియూసీలో మా పియూసీ లాస్ట్ మ్యాచ్ కాలేజీలో చదివితే మొత్తం ఇంకా అసలు పాఠం అర్థమయ్యేది కాదు సినిమాలకి అక్కడికి షికార్లకి తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు క్లాస్ టైంలో సిపాయి చిన్న ఆరు సార్లు చూసేసాను ఆడవాళ్ళు బుద్ధిమంతుడు ఏడు సార్లు చూసేసాను ఇట్లా నాగేశ్వరరావు గారు ఫ్యాన్ అండి అప్పటికి ఇప్పుడు అందుకే ఆయన ఇంటికి ముందే నేను ఫ్లాట్ లో ఉంటూ వాచ్ మ్యాన్ గా పనిచేస్తున్నాను ఎవరెవరు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో అట్లా అట్లా ఉండేదండి అదంతా పరిచిపోయింది పోయేగా హైదరాబాద్ వచ్చాను ఇదంతా ఇప్పుడు సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ సెవెంటీ అనమాట వస్తే సరదాగా ఒక ట్రిప్గా వచ్చాను మా అన్నయ్య ఉండేవాడు ఇక్కడ వాడి దగ్గర మేము మిగతా ఆరుగురు కూడా ఆ సెకండ్ బ్రదర్ అండి ఫస్ట్ బ్రదర్ కూడా వాడి దగ్గర ఉన్నాడు కొన్నాళ్ళు అందరూ మూడేసేళ్ళు నాలుగేసేళ్ళు అందరూ కూడా ఒక ఒక దారి తెన్ను చూపించిన వాడు వాడే సెకండ్ బ్రదర్ సెకండ్ బ్రదర్ ఏం చేసేవాడు ఆయన ఆయన ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే రిజైన్ చేసేసి ప్రైవేట్ దాంట్లో అప్పట్లోనే ఆ రోజుల్లోనే సెవెంటీస్లో సెవెంటీస్ లో వాడు ఫిఫ్టీస్ లో వచ్చాడు గవర్నమెంట్ లో ఏం లేదు ప్రైవేట్ గానే ఏమైనా సాధించగలం అని అప్పట్లో అలా ఉండి ప్రైవేట్ లో అంటే మళ్ళీ లక్షల కోట్లు కాదు గవర్నమెంట్ లో వంద రూపాయలు అయితే ప్రైవేట్ లో నూట యాభై అంతే అట్లా ఏదో తెచ్చుకుని స్వయం కృషితో అలా ఉండి ఎవరినో ఒకటి వన్ బై వన్ మా రెండు గదులు ఇల్లు ఉంటే ఓ గది మేము ఆక్రమించేవాళ్ళం అందులో సోఫా ఉండేది ఆ సోఫా సోఫా మా ఎలా ఎవడో ఒకటి వస్తూ ఉండవు వీడు మూడు ఏళ్ళు అయ్యి వెళ్ళాక ఇంకోటి సోఫాని ఆక్రమించడం ఇట్లా అందరూ అక్కడికి వచ్చేవాడి వచ్చిన తర్వాత నేను ప్లెజర్ ట్రిప్గా వచ్చాను పరీక్ష పోయింది కదా రిలీఫ్ కోసం ఇంకేంటికి వెళ్ళద్దు అన్నాడు సో పీజీ ఫెయిల్ అయ్యారు ఫెయిల్ అయ్యాం ఇక్కడికి వచ్చాక మూడు రోజులు అయింది బోర్ కొట్టింది వెళ్ళిపోవడానికి పెట్టి సర్దేసుకున్నాను వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ ఎలా తిరిగేవాడిని అంటే అప్పుడు బాగా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎక్కువ ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఎందుకు ఏమైపోయో తెలియదు కానీ ఎక్కువ కొండ ఎక్కుతున్నట్టు ఉండేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు వెడితే మళ్ళీ వెనక్కి ఎలా రావాలో తెలియదు ఇప్పుడు రిక్షాలు ఉండేవాడిని ఇంతంత రిక్షా ఇప్పుడు ఇద్దరు కూర్చోవాలంటే కొత్త జంటకు బలే ఉండేది సపోజ్ అప్పుడు లిబర్టీ అని ఉండేది మేము హిమాయత్ నగర్ నుంచి అక్కడ దాకా అలా రోడ్డు పొడుగు వెళ్ళిపోవడం నడిచి ఇంకా కాళ్ళు లాగుతున్నాయి అన్నప్పుడు ఒక రిక్షా బేరం ఆడడం వెటలవాడి పోని వెటలు శాంతి వెటలవాడి అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలుసు ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో తెలియదు ఓకే సో కాళ్ళు లాగేదాకా తెలుసా పని తెలీదు అంటే చూడాలి సార్ సిటీ కదా సిటీ చూద్దాం అప్పట్లో సిటీ అంటే ఎబిట్స్ ఒక పెద్ద బజార్ అండి అవును కోటి ఇంకొక సెకండ్ అంతే ఇప్పుడు ఇరవై ఉన్నాయి అండి అలాంటి సుఖ నగర్ ఒకటి కుక్కడపల్లి ఒకటి బజార్లు మీరు చెప్పిన ఏమో సచిపోయింది ఎబిడ్స్ వెళ్ళాడు అంటే వాడు ఏదో ప్యారిస్ వెళ్ళాడు అన్నట్టు అంతే అలాగా ఉండి అయిపోయి పెట్టి సర్దుకు వెళ్ళిపోతుంటే పెట్టి లేదు సర్దడం లేదు ఉండిపోయి ఏం చేస్తావు అక్కడికి వెళ్ళి అన్నాడు ఇక్కడ ఉండి ఏం చేయను అన్న నిన్న చోట పడేస్తాను ఉద్యోగం చేసుకొని చదువు ఆగిపోకూడదని నైట్ కాలేజీలో చదివాను అండి డిగ్రీ అది పీయూసీ ప్రైవేట్గా కట్టి నైట్ కాలేజీలో వికామ్ చదివి డే కాలేజీలో జాబ్ చేసేవాడు చిన్న స్టేషనరీ షాప్లో మా అన్నయ్య ఫ్రెండ్ అతను చిన్నప్పుడే మ్యారేజ్ మా ఫాదర్ పెద్ద ఆర్థటిక్ వేదాలన్నీ చదువుకున్నాయి ఆయన అందరికీ కూడా బాల్య వివాహాలు ఐదు రోజుల పెళ్ళిళ్ళు అట్లా ఐదు రోజులు పళ్ళకి ఊరేగింపు ఖర్చు పెట్టేసేవాళ్ళు మా ఆవిడ నిద్రపోతున్న ఆ ఊళ్ళో పడిపోయేది ఊరేగింపులో వాళ్ళు ఊళ్ళో ఈ ఊళ్ళో నాకు ఇదేంటే నువ్వు నవ్వుతారని లేపి అట్లా చేస్తా అట్లా అట్లా ఏం తెలిసేది కదా ఏ వయసులో పెళ్ళైంది మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన ఎక్కడ పెట్టి జైల్లో చోట్ల లేదు పెట్టి పర్లేదు నాకు పద్దెనిమిదో ఏట ఎప్పుడు అయిందండి అప్పటికి మా ఆవిడకి పదకొండు ఏడు పదో ఏడు ఓకే మీకు పద్దెనిమిది సో అంటే టీనేజ్ లో నిజంగా రియల్ హీరో హీరోయిన్స్ అనమాట థర్టీన్ ఎయిటీన్ అంటే అలాగ ఆ ఏజ్ లో ఇక్కడికి వచ్చేసాక చిన్నప్పుడే ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగాలు చెప్పాను కదా అలా స్టేషనరీ షాపులు ఇవి ఏవి చేసి 
ఇంత జీతం ఉండేది అవును ఒక ఒక రేకుల షెడ్లో ఎక్కడో ఇల్లు దానిలో చిన్న పార్టీషన్ చెక్క ఏదో అడ్డు పెట్టుకుంటే ఇది డైనింగ్ హాల్ అది కిచెన్ ఎందు అనుకునేది బెడ్రూమ్ అలా జరిగి కొంచెం పెద్ద అండి కొంచెం పెద్ద అన్ని రేకుల షెడ్లే కొంచెం పెద్ద రేకుల షెడ్ ఇంకొంచెం పెద్ద రేకుల షెడ్ రేకుల షెడ్ కామన్ అలా చేసుకుంటూ కష్టపడి నాటకాలు ఒకటి అండి చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడ ఊళ్ళు అలవాటు అయింది మా అన్నదమ్ములు అందరూ ఊళ్ళో నాటకాలు ఆడేవారు అన్నదమ్ములందరికీ మా ఫాదర్ ఇంకా ఆయన మమ్మల్ని వదిలేసాడు ఆయన లోకం వేరు మా లోకం వేరు అది ఏదో ఎక్కడో అన్నట్టుగా కొంచెం చెడిపోయిందా అని సంస్కరించచ్చు పూర్తిగా చెడిపోయిందా అని ఇంకా దాన్ని తగ్గిపోలేదు వాళ్ళ చావు వాళ్ళు చావని అన్నట్టుగా ఆయన ఇంకా అలా అలా ఆయన లోకం అయింది మేము ఇలాగా మారిపోయామండి ఇంకా అక్కడి నుంచి పెళ్ళం వచ్చేస్తే నేచురల్గా పదకొండు ఏటి నుంచి ఎదురు చూస్తూనే ఉంటారు అంతేగా రెడీ అవగానే వచ్చేస్తారు వస్తూనే ఇంకా మనకి ఈ రోజు లాగా సెటిల్ అవ్వాలి ఫ్లాట్ తీసుకోవాలి కారు కొనాలి ఇవే ఉండవు కదా అవును పంపించేయడమే పంపించేస్తారు అక్కడికి వచ్చాక జీతం చాలదు వచ్చిన వెంటనే పిల్లలు ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ప్రాసెస్ అట్లాగా ఫ్యాక్టరీలో సబ్బు తయారీ జీవితం అలా సాగిపోయింది అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి నాటకాలు నాటకాలు కొన్నాళ్ళు ఇంకా ఎక్కడికి పడితే అక్కడికి ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతటా తిరగడం మొత్తం దినేశారు మామూలుగా కదా అప్పుడే రచయితని నటుడిని నేర్చుకుని మా టీమ్ మా ఫ్యామిలీ ఎంతమంది నటులే కదా అందులో సగం మంది మా బ్రదర్స్ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళే ఓకే ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు బయట వాళ్ళని కలుపుకుంటే మాది మినీ సొరభి అనేవారు సొరభి ఫ్యామిలీ ఆర్గనైజేషన్ అన్నట్టు అవును ఇలా నాటకాలకు వెళ్ళడం వెళ్ళి ఆడడం మర్నాడు వచ్చినప్పటికి అకౌంటెంట్ అండి నేను అకౌంట్స్ మీద ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎవరు బో పద్దులే వేరే అవును నాటకం వాడు పొద్దునే వచ్చేటప్పటికి ఈ చెవులు నిండా ఈ కాలర్ నిండా ఇవన్నీ రంగులు ఉండేవి అవును వాడు కనిపెట్టేసేవాడు బాస్ సో ఆ రోజే ఏదో టిపికల్ ఒక తప్పు చేశారు ఆడిట్ లేకపోతే ఇంకోటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆయన్ని కలవడం ఇలాంటివన్నీ ఉండేవి అక్కడ ప్రేజ్ వస్తే ఒక ఆనందం రాకపోతే ఒక బాధ ఇక్కడ తెట్లు ఉద్యోగం ఆరు నెలలకి మారిపోవడం ఇట్లా ఇట్లా ప్రస్తా అంటే ఏమిటి జర్నీ అంటే ఇవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు త్రిలింగ్ ఉద్యోగం పోతే నెలలాళ్ళు మళ్ళీ డక్కన్ క్రానికల్లో చూసి రెస్పెక్టెడ్ సార్ సబ్జెక్ట్ అప్లికేషన్ ఫర్ ది పోస్ట్ ఆఫ్ అకౌంటెంట్ రిఫరెన్స్ ఇవర్ ఇలాగ చేసుకుంటూ వెళ్తే అలాగ వాడు వెళ్ళాక సిగరెట్ స్పెల్లింగ్ ఏంటని అడుగుతాడు ఒకడు సిగరెట్లు కాల్చడం చేస్తామని కానీ స్పెల్లింగ్ రాదు ఇట్లా సిగరెట్ ఎన్నాళ్ళ నుంచి కాలుస్తున్నాం చాలా ఏళ్ళ నుంచి అండి ఇంచుమించుగా పుట్టినప్పుడు నాళ్ళ నుంచి కాలుస్తూ స్పెల్లింగ్ తెలియదా ఇట్లాంటివన్నీ ఉండేవాడు తర్వాత నేను అకౌంటెంట్ని అయ్యిన తర్వాత అసిస్టెంట్లకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చనీర్ ఇవ్వడంలో నాకు ఒక మంటగా ఉండేది ఎందుకు అడుగుతారు అసలు మన పోస్ట్ ఏంటి దానికి తగ్గట్టు అడగాలి కదా అని కరెక్ట్గా వాట్ ఈస్ డెబిట్ వాట్ ఈస్ క్రెడిట్ ఇలాంటివి తయారు చేసి వాడిని నేను అడగడానికి ఓకే అందులో పాస్ అయితే నాకు కరెక్ట్ మనిషి దొరికే కదా ఇంక వాడు ఎక్కడ ఉంటాడు ఏ ఊరు నేట్ అవన్నీ మనకు అనవసరం ఇలాగ అది అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి నాటకాలు అక్కడి నుంచి మద్రాసు ప్రయాణం సినిమాకి అప్పట్లో మద్రాసులో ఉండేది ఎయిటీ ఎయిట్లో వెళ్ళానండి మద్రాసు అవును ఫస్ట్ టైం అవును వెళ్ళాక మా ఏడుగురు బ్రదర్స్ లో నేను ఆరో వాడిని మా తమ్ముడు సపోర్ట్ సో గుమస్తాగా ఉన్నప్పుడు ఈ పిల్లలందరూ గణేశారు మీరు అవునండి అందరు ఇద్దరు అదే ఇద్దరు ఇద్దరు అప్పట్లో నాకు ఇరవై మందితో కూర్చోవాలి సంతానం లాగే ఉండేది మరి అంతే కదా జీతంతో అందులోనే సరదాలు అన్ని మళ్ళీ పూలు అందులోనే కొనాలి టాప్ లెస్ టాప్ లో రెస్టారెంట్ వెళ్ళాలి వర్షం పడిపోతే తడుస్తుంది ఇంకొకటి ఉండేదండి రిషా బేరం ఆడేవాడు మా ఆవిడ నన్ను కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉండేది ఇక్కడ నుంచి పలానా థియేటర్కి సినిమాకి వెళ్దామని తయారయ్యేవాళ్ళు పిల్లలు వెళ్ళి ఎంత అంటే దేడు అడై ఏదో ఉండదు రెండున్నరకి దేడు అంటే ఏమంటాడు వీడు రూపాయన్నర అంటున్నాడు రెండున్నర అంటున్నాడు ముందు ఏదో ఫిక్స్ అయ్యాక రెండున్నర అన్నాడు అనుకోండి రెండున్నర అంటే రెండు రూపాయలు ఏంటయా మరీన రూపాయన్నర తీసుకొని ఏదో అంటాం ఇలా వెళ్ళవు అని వెళ్ళిపోయేవాడు వెళ్ళిపోయి మేము మా ఆవిడ ఇంకొక ఇంకో రిక్షా బేరం ఆడమ అనేది కొద్దిగా అక్కడ నడిచేద్దాం వాళ్ళు వాడికి అంత పొగరు ఏంటి అని అలా నడుస్తూ ఉండేవాడు పిల్లాడేమో వాడు వాడు కాళ్ళు లాగి ఇంకో రిక్షా అని అడిగా వాడు అంటే రెండున్నర అలా మూడు చెప్పేవాడు ఓకే ఏంటి సగం వచ్చేసాక నీకు మూడు అని ఇంకా కోపం వచ్చేది కొంచెం దూరం వెళ్ళాక ఈ వెనకాల వాడే మెల్లిమెల్లిగా ఫాలో అవుతూ ఉండేవాడు ఎక్కడో దగ్గర రాకపోతారా వాడు అప్పుడు 
మూడు రూపాయలు ఆడే చెప్పాడు కదా అదే మూడు రూపాయలు ఇవి తీసుకెళ్తాను అని అక్కడ పట్టుదాలా వెళ్ళాలా రిక్షాలో తీసుకెళ్ళానని పేరు కావాలా వాడు ముందు ఓడిపోతున్నాననే ఓటమ్ కావాలి ఒక్కొక్కసారి ఫ్యామిలీని గెలిపించేవాడిని ఒక్కొక్కసారి రిక్షావాడిని గెలిపించేవాడిని ఒక్కొక్కసారి జేబులో డబ్బులు లేక ఆఫీస్ అయిపోయి కదా బస్ స్టాపులో తడుచుకుంటూ వర్షం వస్తూ ఉండేది బస్సు వస్తే ఎక్కి వెళ్ళిపోవాలి రిక్షా వాడైతే ఉన్న మూడు రూపాయలు వాడికి ఇచ్చేయాలి బస్సు అయితే అర్ధ రూపాయి ఏదో అయిపోతే ఇంకా రెండున్నర రెండు సచ్చు ఫ్యామిలీకి రకరకాలుగా వాడుకొచ్చి దాన్ని ఇలాంటి ఇలాంటి ప్రస్థానాలు అండి ఇవన్నీ అయ్యాక వాడు అన్నాడు మా వాడు మా బ్రదర్ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళిపో మద్రాస్ అని ఓకే ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ వాడు అంటే వాడికి ఇంత జీతం మరి ఏంట్రా నీకు ఎలాగంటే నేను సర్దుకుంటా నువ్వు సర్దుకో వచ్చేకి ఇయ్యని వస్తుందో రాదో తెలియదు సో ఫ్యామిలీని తీసుకుపో అన్నాడు ఇదే అంటారు తా దూర సందలేదు అన్నాడు నేనే ఏంటో అక్కడ తెలియదు ఎందుకు వచ్చావు ఎవరు నువ్వు అంటే చెప్పుకోవాలి ప్రవర్ చెప్పుకోవాలి ఇదేంటంటే ఎవడో ఏదో అనుకోవడం ఏంటి నువ్వు ఏమైనా జైలు నుంచి వెళ్తున్నావా లేకపోతే దిక్కు దివాణ లేకుండా వెళ్తున్నావా ఒక రైటర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇది ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవన్నీ ఉండి వెళ్తున్నావు పని మీద వెళ్తున్నావు ఇక్కడ నీ ఫ్యామిలీని పెట్టి అక్కడ నువ్వు ట్రయల్ చేస్తూ ఉంటావు ఏ కథ రాయాలనుకుంటావు ఎవడో డైరెక్టర్ రాయమంటాడు రాస్తున్నా సేపు వాళ్ళని వదిలేసి వచ్చామే ఏంటి మనం తప్పు చేసామా దృష్టి అడ్డిపోతుంది ఇంకా రాత మీద కాన్సన్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఏంటి వయసులోనూ వెళ్ళిపోయాడు ఇలాగ ఫ్యామిలీని వదిలేసాను వాళ్ళు మా అమ్మ నాన్నలు వాళ్ళ లోకం వేరు ముసలి వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉంచడం ఇష్టం లేదు వాళ్లే మా అన్నయ్య దగ్గరికి నన్ను పంపిన రోజుల్లో నేను వాళ్ళ దగ్గరికి నా ఫ్యామిలీని పంపిన మా మామగారు ఇంటికి పంపడానికి ప్రశ్నేది అంతేగా అల్లుడు అప్రయోజకుడు అనమాట అనిపించుకుంటున్నాను మన దొరద కోసం వాళ్ళ నా అత్తారింట్లో కూడా తీసుకెళ్ళిపోతే వాడు అన్నది లాజికల్ గా చెప్తాడు వాడు ఏం చెప్పిన నీకు ఇక్కడ మూడు వేలు అవుతుంది అక్కడ ఇక్కడ వేళకు మూడు వేలు అవుతుంది ఇద్దరు కూడా మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు నీ గురించి వాళ్ళు ఏడుస్తారు వాళ్ళ గురించి నువ్వు ఏడుస్తావు అదే ఇద్దరు కలిసి ఉంటే ఆరు వేలు కాకుండా ఐదో నాలుగున్నరతో అయిపోతుంది అవును ఆ ఏడు పేద కలిసి ఆడవచ్చు కరెక్ట్ అంటే ఒకసారి అలా వెళ్ళి వెళ్ళాక రకరకాల అవస్థలు పడి మొత్తానికి అక్కడ సాధించి రైటర్గా అవునండి ఎవరు ఇచ్చారు ఫస్ట్ అవకాశం ఫస్ట్ నా సినిమా కోకిల అండి కోకిల అది రిలీజ్ అయిన సినిమా గీతా కృష్ణ అండి లేకపోతే దానికి ముందు నేను వంశీ డైరెక్టర్ ఆయన దగ్గర చేశానండి చేసి చాలా కష్టాలు పడ్డాను అనుకోండి పడడం కూడా మంచిదే అయింది ఎంత ఎట్లాంటి కష్టాలు పడ్డారు ఇది మొదలైంది ఓపెన్ హార్ట్ నేను అనుకుంటున్నాను ఏమో కాంట్రవర్సీ ఏమి అడుగుతారండి నాకు కాంట్రవర్సీ ఏముంటుంది అనుకుని ఎవడికి వాడు అలా అనుకుంటాడు ఇక్కడికి వచ్చాక మాది అది ఏ కాంట్రవర్సీ ఏముంటుంది ఆయనకే తెలుస్తుంది అని ఏముంది నేను నాటక రంగం నుంచి వెళ్ళాను ఆయన అప్పట్లో యూత్ డైరెక్టర్ ఆయన ఒకటే ఇంకా ఎవరు లేడు అండి ఇప్పుడంటే పది మంది ఉన్నారు కానీ ఆయన ఒక్కడే అప్పుడు ఓ విపరీతమైన క్రేజ్ ఆయనకి ఏం చెప్పినా నచ్చేది కాదు మనకు అసలే అనే దగ్గర నుంచి వచ్చాం కదా మాట రాదు నోట్లో రాయమంటే రాసేవాళ్ళని ఆయన సీన్లు చెప్పమనేవాడు రోజు అని సీన్లు ఇదేంటండి సీన్లు ఏంటి మీరు నాటకాలు రాసేసారు ఎలా రాసారండి మీరు ఈ సీ సీన్లు చెప్పాలండి రైటర్ అంటే డైలాగ్స్ ఎవడైనా రాస్తాడు మా అసిస్టెంట్ కూడా రాస్తాడంటే నాకు పౌరుషం వచ్చిందండి నేను నాటక రంగం నుంచి వచ్చాను అంటే డైలాగ్ మీదే నడవాలి నాటకం అనేది ఒక నాటకానికి సినిమాకి తేడా ఏంటంటే నాటకానిది ఇల్లంత ప్రపంచం సినిమాది ప్రపంచం అంత ఇల్లు ఏం చూపించినా ఆ ఇల్లంత దాంట్లోనే ప్రపంచాన్ని చూపించాలి పాత్రలు వచ్చి దృశ్యాలు మారవు దృశ్యం అదే మాటలతో నెగ్గించాలి అక్కడ మాటకారు అయి ఉండాలి ప్రతి పాత్ర మాటలతో సంఘటనలు కూడా ఎక్కువ ఉండవండి ఒకటి రెండు పాయింట్ తీసుకుని దాని మీద గంటన్నర కూర్చోపెట్టాలి పవర్ ఆఫ్ డైలాగ్ తోటే ఉండాలి మరి సినిమా అంటే రకరకాల సీన్లు నూట ఇరవై సీన్లు నూట యాభై సీన్లు ఉంటాయి అందుకనే మీరు గమనిస్తే నవల రచయితలు అందరూ కథా రచయితలు అయ్యారు నాటక రచయితలు అందరూ డైల ఆత్రేయ గారి నుంచి మీరు చాలా మందిని అబ్జర్వ్ చేయండి అవును గణేష్ పాత్ర గారు ఇలా అందరూ కూడా అలా నేను కూడా నాటకాల నుంచి వచ్చాను డైలాగ్ మీద ఒక ఇది ఉండి అది కూడా ఒక విభాగం కదా అవును హాలీవుడ్లో అంటే స్క్రీన్ ప్లే అంటారు కానీ మనకు అదృష్ట శాత్తు డైలాగ్స్ అనేది ఒక కార్డు ఉంది నాకు అది నా మాలాంటి వాళ్ళ కోసం అనమాట దాని మీద మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలని నేను వెళ్ళిందే ఇండస్ట్రీకి దాని మీద ఓకే అక్కడ 
ఆయన అలా అనేటప్పుడు కొంచెం బాగుంది పౌరుషం వచ్చింది చూపిస్తాను అసలు డైలాగ్ అంటే ఏంటో ఎల్బి శ్రీరామ్ అంటే ఏంటో అని మనసులో ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నాను అక్కడ నుంచి డిఫరెంట్ గా ఆలోచించా ఆ డైలాగ్ నేను రాయలేదండి రాయలేకపోయినా ఆయన ఫీలింగ్ ఏడాది ఆయన దగ్గర చేశాను నేను ఆయన చెప్పాడు కూడా చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో దీని డైలాగ్ రైట్ నేను కృష్ణ భగవాన్ అను అన్నట్టు ఇంకో ముసలైన ఎవడో ఉండేవాడు అండి అప్పటికే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తో వెళ్ళాం కదా ఇక్కడ నగ్గకపోతే ఆ పరువు తక్కువ అవును ఇలాంటి బాధల్లో వెళ్తే ఇంకో ముసలైన ఎవడో ఉండేవాడు ఇలా ఉండేది అనమాట సో పేరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోకుండా ముసలాయలుగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు మేము గుర్తు ఉండదు అదో వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంతే అది అర్థమైంది లేండి నాకు అర్థమైంది అది సో అంటే మరి ఓపెన్ హార్ట్ ఓపెన్ గా చెప్పాలి కదా మరి మీరు అడగకుండానైనా ఉండాలి నేను దాచకుండానైనా ఉండాలి అవును సో దాచే కొద్దీ ఇంకా పెరిగిపోతుంది ఆయన క్లియర్ అయిపోతాడు నేను క్లియర్ అయిపోతాను ఉద్దేశంతో అన్నాడు నేను అది అంటే ఒక రకంగా నేను పాజిటివ్ గానే తీసుకున్నాను మనకి రానిది ఆయన గిచ్చుతున్నాడు ఇది రేపు ప్లస్ అవుతుంది వేళ కష్టంగా కన్నీటి అది ఒక పని మీద వచ్చాం నమ్ముకుని వచ్చాం భుజాన్ని ఫ్యామిలీ నేసుకుని వచ్చాం ఓటమితో వెళ్ళకూడదు గెలవాలి చిన్నప్పటి నుంచి ఆ పట్టుదల అని ఏమైనా అనుకుంటే సాధించాలి అనేది అది ఎంతైనా సరే సముద్రాన్ని ఏదాలన్నా సరే మధ్యలో చచ్చిపోవాలి తప్ప ఏదాలి అనుకుంటే ఇది ఏడమి ఏదైనా కరెక్టా కాదా అని వంద సార్లు ఆలోచిస్తాను కరెక్టే అనుకున్నప్పుడు అదృష్టం బాగుంటే మధ్యలో షిప్ వస్తుంది అది లేకపోతే గడ్డి పరుగు గడ్డి పరుగు ఎందుకు వస్తే బెంగళ వస్తుంది సో అట్లా అదృష్టం అంటే అన్ని నాకు షిప్లే వచ్చేసారు ఎక్కడికక్కడ నా చిన్న జీవితాన్ని అనలైజ్ చేసుకుంటే నా వర్త్ రూపాయి అంటే నాకు రెండు రూపాయలు దొరికింది అప్పుడు రెండు రూపాయల నుంచి ఐదు రూపాయలు ఎరిగి ఎదిగితే పది దొరికింది నాకు రెండు నుంచి రెండు లక్షలు దొరకలేదు రెండు నుంచి పావలా దొరకలేదు ఓకే సో అట్లా అట్లా అందుకని చాలా సార్లు అనుకుంటూ ఉంటాను నేను లిఫ్ట్ ఎక్కి పైకి రాలేదు ఈ స్థితికి మెట్టు మెట్టు ఎక్కి వచ్చాను అందుకని నేను కొన్ని స్లోగన్లు నాకు నచ్చినవి అందులో నేను ఎప్పటి నుంచో చిన్నప్పటి నుంచి వాడుకునే స్లోగన్ గమ్యం కాదు ఆ ప్రయాణం నాకు ఇష్టం ఆ ప్రయాణం అదే ఏ గమ్యం మనం అనుకుంటున్నాము ఆ గమ్యం వెళ్ళే గమ్యం ఉంది అక్కడ నుంచి జారి పడిపోతామా ఇంకేంటి ఇంకేం లేదని ముళ్ళకి వెళ్ళడానికి ఎంచుకున్న ప్రయాణం ఆ జర్నీ ప్రతిదీ బాగానే ఉంటుంది ఒక రోజు అన్నం లేని రోజు బాగుంటుంది ఒక రోజు ఎవడో లాగి లెంపగా కొట్టింది బాగుంటుంది ఇంకొకటి మధ్యలో పరస ఎవడదో దొరికితే ఎవరు ఇచ్చేద్దాం అంటే వాడు దొరకడు మనకి గిఫ్ట్ అవసరం ఉంటుంది అది ఆ ప్రయాణమే ఇది ఆ ఇదంతా హ్యాపీ అట్లాగా కష్టాలు ఉన్నాయి కానీ ఎప్పుడు వాటిని ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకోవడం ఆయన మిమ్మల్ని మాటలతో అవమానించారు కదా అవునండి ఎవరన్నా చేతలతో అవమానించింది ఉన్నాయా అంటే మీరు అన్నట్టు లెంపకాయ కొట్టాలు అట్లాంటిది లేదండి అది లేదు ఇప్పటికీ నాకు దక్కిన గౌరవం ఏంటంటే నువ్వు అనే సంబోధించింది చాలా తక్కువ అండి ఓకే మిమ్మల్ని మీరు అనే అంటే నేను వెళ్ళడమే ఆ వయసులో థర్టీ ప్లస్ లోనే అప్పుడు ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళు అయింది సార్ నేను ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ఇప్పుడు నాకు సిక్స్టీ ప్లస్ అంటే థర్టీ ప్లస్ లో వెళ్ళి ఉంటాను అంతేగా అవును వెళ్ళినప్పటికే ఏమైందంటే నేను ఈ కష్టాలు ఎక్కువ అనుభవించడం వల్ల మిమ్మల్ని ఇందులో నాలుగో వంతు ఉండేవాడిని ఎప్పుడు సన్నంగా ఇలాగ ఏదో అప్పటికే నేను ఉంటే అందరూ చూసి ఒక సింపతిక్ గా ఉండేది ఫేస్ తప్ప కొడదాం వీడిని అన్నట్టుగా ఉండేది కాదు నాకు కూడా అంత పెద్ద రాజకీయం రాదు కాబట్టి ఎందుకు అబద్ధం వాడి దాని చుట్టూ మేనేజ్ చేయాలి నిజం చెప్పేస్తే పోతుంది అన్నట్టే ఉండేది తప్ప ఎక్కడో ఇరుక్కుని బురదలో కాలేసి దాన్ని ఎలా కడుక్కోవాలని అవస్థ పడ్డం అది నాకు ముందు నుంచి లేదు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గానే సో అయితే వంశీ మీలో ఆ కసిని రగిలిచ్చాడు రగిలిచ్చాడు అండి రగిలిచ్చి అదే అందులో నేను ఎన్ని డైలాగులు రాసాను ఆయనకి తెలుసు నాకు తెలుసు జనానికి తెలుసు ఏది మీరు ఏ సినిమా అది ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదల ఏప్రిల్ ఒకటి నిజానికి అది ఒక ఏడాది ఎక్సర్సైజ్ అండి అది కృష్ణ భగవాన్ నేను వంశీ గారు ముగ్గురు ఉండేవాళ్ళం రాత్రి పన్నెండింటికి వదిలేవాడు మమ్మల్ని రావడం ఎప్పుడైనా అడగలేదు అదే చెప్తా మేము రావడం తెల్లారిగట్టు మూడున్నరకి రావాలి ఆయన ఎప్పుడు వచ్చేవాడు ఆయన ఆయన ఇంట్లోనే మిమ్మల్ని కలవడానికి ఆయన కూడా అటెంక్ చేసేవాడు ఆయన 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 ఇంట్లోకి మేము డిస్కషన్ సార్ అదే ఆఫీస్ అదే ఇది మూడున్నరకి వెళ్తే రాత్రి పన్నెండింటికి 
వెళ్ళాలన్నమాట దాకా డిస్కషన్ నడిచేది అంటే అంతసేపు ఉండదు ఆయనే అంటుండేవాడు ఏమండి మనం ఇరవై గంటలు కూర్చున్నా కూడా అందులో రెండు మూడు గంటలే సాలిడ్గా మజ్జిగలో వెన్నలాగా ఉండేది మిగతా అదంతా రకరకాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఆ ప్రాసెస్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అనేవాడు మొత్తానికి అంతసేపు కూర్చోవాల్సి వచ్చేది నేను కొత్త ఎక్కడో దారి తప్పిన బాటసారిలాగా వెళ్ళి నేను ఏంటి ఇక్కడ గెలుస్తామా లేదా మన కరెక్ట్ ప్లేస్కి వచ్చామా లేదా గెలకపోతే ఏంటి గెలిస్తే ఏంటి మనం ఫిట్ యూస్లెస్ ఫిట్ కావా ఈ ఫీల్డ్కి లేకపోతే మనం డిస్కరేజ్ అవుతున్నావా ఎంకరేజ్ అవుతున్నావా మాట్లాడలేకపోతున్నాం ఏంటి అసలు ఎవరైనా మాట అంటే మాట మాట చెప్పలేకపోతున్నాం అంటే ఇంతలో ఎవరో వస్తూ ఉండేవారు వేషాల కోసం అది ఇంత రేబాక షూస్ చెప్పుకునే ఇవి ఆల్బమ్లు అవి పట్టుకు వస్తూనే ఆయనతో పాటు ఈక్వల్గా నాకు కూడా విషయం సార్ నమస్కారం సార్ బాగున్నారు సార్ అదేంటి ఈయన తెలుసా మీకు అని బాబాయ్ ఆయన నాటకాలు ఆడే కదండి మేము ఇలాగ వచ్చేవా ఓకే ఇదేంటండి అందరూ మీ గురించి ఇలా చెప్తారు మీరు ఒక్క మొక్క చెప్పరు ఏంటండి అనేవాడు సో ఇలా తమాషాగా ఉండేది అండి నా అదృష్టం ఏంటంటే ఒక్క సినిమా ఆయన దగ్గర చేసిన వంద సినిమాల అనుభవం అండి సో ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ అంతా రైటర్గా మీకు నెలకి వందల్లోనూ ఏడాది అసలు ఇచ్చేవాళ్ళ భోజనం పెట్టి పంపించేవాళ్ళ చివరిలేండి పైగా నేను దాన్ని నమ్ముకుని వెళ్ళలేదు కదా నేను మా వాడు ఏమన్నాడంటే నువ్వు కొంతకాలం ఉండు నేను నెల నెల ఎంత పంపిస్తాను పంపించాక ఇది ఎప్పుడు తీర్చుకోవడం అనేది ఆలోచించుకు నువ్వు ఓకే నువ్వు సినిమా రావట్లేదు ఏంటని బెంగ పెట్టుకో నీ పనిలో నువ్వు ఉండు చిత్తశుద్ధితో ఉండి వెళ్ళిన పని మర్చిపోకు ఓకే చేసిన తర్వాత అందుకని నేను వాళ్ళు ఇవ్వాలి ఇవ్వలేదు ఏంటనే బాధ ఉండేది కానీ తక్కువ ఇస్తున్నారనో ఏదోనో ఓకే ఎవరికి అందరికీ ఇంతే అని తెలియదు నాకు వాళ్ళు అలాగే కష్టపడొచ్చు ఉంటారు అనేది మనకి అంత ఏదో ఉండదు సో నేను నా డబ్బులతో నేను గెటాను నా డబ్బులతో గెటాన్ అవ్వడం అంటే ఏంటి అదే అండి సర్దుకున్నారు బస్సులో నడిచి వెళ్ళాలి ఇలాగే సర్దుకోవడం అంతే అంతే అదే టిపికల్ సినిమా కష్టాలు అన్నీ పడ్డారు అది అంటే కొంచెం డీప్గా ఆలోచిస్తే ఈ పాటి కష్టాలు పడకుండా గొప్పవాళ్ళు ఏమైనా అవుతుంది అదేదో ఏదో అన్నట్టుగా కష్టపడ్డ ప్రతివాడు గొప్పవాడు కాకపోవచ్చు కానీ గొప్పవాడైన ప్రతివాడు కష్టపడాలి అంతే ఎట్లా ఇవి పెద్ద కష్టాలుగా ఇవేళ ఆలోచిస్తే అనిపించండి సో రైటర్కి మరి మీకు బ్రేక్ ఇచ్చింది ఎప్పుడు అదేనండి ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర ఒక సబ్జెక్ట్ ఏదో వేరేది డిస్కషన్ జరిగేది ఫస్ట్ తర్వాత అది కొంచెం ఆ సబ్జెక్ట్ మారిందండి వేరే సబ్జెక్ట్కి అక్కడ గ్యాప్ వచ్చింది ఈ వంశీ గారి దగ్గర ఆ రకంగా డిస్కషన్స్లో ఫస్ట్ వంశీ గారు తర్వాత ఇంతలో నా ఒంటెద్దు బండి అనే నాటకం అది చాలా పాపులర్ నాటకం అండి తర్వాత అమ్మ ఒకటో తారీఖుగా చేయడం జరిగింది నేను లీడ్ రోల్ చేశాను అందులో ఈ సుబ్బరాయ్ శర్మ అని ఆర్టిస్ట్ అక్కడ అతను మద్రాసులో కళా కళాభరంజని అందులో అందులో కాంపిటీషన్లో ఆడాడు నా అదృష్టం శాతు అందరూ చూసారనమాట సినిమా వాళ్ళు అందరూ బాగుంది తమాషాగా మిడిల్ క్లాస్ ప్రాబ్లం అని ఒంటెద్దు బండితో ఒక్క ఒక్క ఎద్దు లాగుతున్నట్టుగా ఒకటే యజమాని లాగుతాడు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు ఎర్నింగ్ మెంబర్స్ ఉంటారు పారాసైట్స్ ఇలా ఉంటారు అనే సబ్జెక్ట్ తీసుకుని బాగా డీల్ చేసాడు అని మిడిల్ క్లాస్ మా యూసేజ్లు ఇవన్నీ నవ్వు వచ్చే జోకులు చిన్న చిన్న సెంటిమెంట్స్ వాటితో నడుస్తుందండి అది అది అందరూ చూసి ఎంజాయ్ చేశారు బాగా ఓకే యాదృచ్ఛికంగా దాని తర్వాత రెండు మూడు నెలలకు నేను వెళ్ళాను అది మన వాళ్ళు ఆడారు నాకు అది గేట్ వే అవుతుందని అలా ఏం అనుకోలేదు మామూలుగా వెళ్ళాను ఎవరిని కలిసి ఆ చూసేవాడిని మీ ఒంటెదు నేను ఒంటెదు బండి ఒంటెదు బండి మొన్న ఆడారు కదా అది అలా నాకు కొంచెం ప్రాసెస్ ఈజీ అయ్యింది ఓకే ఓకే కాకపోతే మరి కొత్త వాళ్ళు మేము పాత వాళ్ళకి అలవాటు పడ్డామండి కొత్తగా వచ్చి మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేసి ఇవన్నీ కొందరు అట్లాగా ఇలా రకరకాలుగా విశ్వనాథ్ గారిని కలిశానండి వచ్చి అంటే కాంట్రాక్షన్గా వంశీ గారితో అనుభవం ఇది కదా విశ్వనాథ్ గారిని ఒక మూడు నాలుగు అసలు ఎవరిని కలవాలన్న భయం తప్పుకో తప్పుకో అంటారు అని అసలు మాట్లాడరు అంటారు అదే ఆయన పొద్దున్నే వాకింగ్ వెళ్తాడండి వెలుగు రాకుండా వెళ్ళిపోతే దొరుకుతాడు అన్నారు వెళ్ళి అక్కడ వెయిట్ చేశాను వచ్చాడు ఆయన ఎవరు ఏంటి అని ఏదో అన్నారు నేను పలానా అండి ఇది నాటక రంగం నుంచి వచ్చానండి పలానా పెట్టి తెచ్చుకుని వచ్చానండి అంటే ఇలా ఒంటెదు బండి పద్మవ్యూహం హుష్కాకి ఇలాంటి నాటకాలు రాశానండి అంటే కథలు ఏమైనా ఉన్నాయి మీ దగ్గర కథలు రాయరు కథలు నేను నాటకాలు అండి కదండి కథలు ఎక్కువ రాయలేదు 
ఆ ఒంటెద్దు బండు ఏదో అన్నారు ఆ కథ మీద కాదా అన్నా అదేనండి అన్న మరి ఇంకేంటి కథ అంటే ఏంటి ఆకాశం నుంచి ఏం తేవక్కర్లేదు అది దానికి ఏదో కథ ఉండే కదా అది ఓ మంచి నాటకం రాశారు అంటే చాలా గొప్ప కాంప్లిమెంట్గా అనిపించింది తర్వాత ఆలోచిస్తే వేషం ఇవ్వకపోయినా బలి అన్నాడే నా మంచి ధైర్యంగా చెప్పాడే అనిపించి అట్లా అట్లా ఇవన్నీ అయ్యాయి తర్వాత ఆయన దగ్గర ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదల అనేది సినిమా స్టార్ట్ అయిందండి ఇంకో ఆ ప్రాజెక్టు ఆగిపోయి ఈ లోపల కోకిల ఏంది స్టార్ట్ అయింది గీత కృష్ణ ఈయన ఒంటేది బండి చూసాడు అక్కడ అది ఓకే నేను చూసానంటే చాలా బాగుంది నాకు సినిమా ఒక ఐదారు నెలలు పడుతుంది వెంటనే ఇవ్వలేను డెఫినెట్గా మీకు ఛాన్స్ ఇస్తాను ఎవరుంది గీతా కృష్ణ అని ఆయన సంకీర్తన తీసాడు అప్పటి కోకిల్ అనేది నెక్స్ట్ ఫిలిం దానికి నాలాంటి కొత్త వాడు అయితే ఆయనకి సౌలభ్యం నాకు ఇస్తాడు కానీ ప్రొడ్యూసర్ కావాలి కాదండి రైటర్ కానీ ఆ రకంగా అక్కడ వంశీ గారి దగ్గర వర్క్ వర్క్ చేసిన సిట్టింగ్స్ లో కూర్చున్న అనుభవం ఉంది తర్వాత ఈయన దగ్గర టైం వచ్చి ఈయన దగ్గర సినిమా మొదలైంది ఇక్కడ ఏడాది పట్టింది ఈ ఏడాది అలా రాస్తూ ఉండడం డిస్కషన్స్ అదేది అసలు ఆయన కథ చెప్పడం నేను వినడానికి పదిహేను రోజులు పట్టింది ఓకే ఏంటండి నేను ఏదో గంటలో చెప్పేస్తాను సినిమా రెండున్నర గంటలు అరగంటలో చెప్పేస్తారు చంద్రమామ కథలు అనుకుని వెళ్ళాను నేను ఒకటి ఇంక వాళ్ళ ఏదో ఉంటుంది కదా రైటర్ బాగా ఇంజెక్ట్ చేయాలని కట్ చేస్తే టైట్ క్లోజ్ అసలు టైట్ ఏంటి కట్ చేయడం బర్త్డే కేక్ కట్ చేయడం ఏంటి అసలు అర్థమయ్యేది కాదు మా నాటకాల్లో కట్ చేసేది ఏముండదు మళ్ళీ కరైవి కట్ చేయడం బాగా తీయటం ఈ కట్ చేయడాలు ఏంటి రైటర్ విశ్వనాథ్ గారి జోక్ ఉందండి ఎవరు కట్ చేస్తే కట్ చేస్తే అని కథ చెప్తున్నట్టు చంపేస్తాను కట్ చేసేవంటే నేను కట్ చేసుకుంటాను కథ చెప్పాను అలాగా ఇలాగా ఏదో సాగుతూ ఉండేదండి ఓకే కథ విన్నాం విన్న తర్వాత డిస్కషన్స్ అది ఆయనతో సరదాగా ఉండేది ఎక్కడెక్కడికో తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు చిన్న ఒక సీన్ గురించి డిస్కషన్ అలాగా ఇలాగే జర్నీ అంతా అయ్యి 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 తర్వాత ఈవీ గారి దగ్గర పడ్డానండి మాది ఒక ఫెవికాల్ కాంబినేషన్ ఓకే మంచి సినిమాలు చేస్తాయి పేరు చెప్తే ఎమోషనల్ అయిపోతారంటే మీరు అంటే కొన్ని నేను సెన్సిటివ్ సార్ కొన్ని ఇప్పుడు మా తమ్ముడు గురించి ఎలా చెప్పాను అట్లాగే అట్లా కొన్ని కొన్ని ఇక మీరు అలా అంటుంటే ఇంకా బాగా ప్రేమించేవాడు అండి నన్ను అందరినీ బాగా లిఫ్ట్ ఇచ్చారు కూడా కదా మీకు ఫస్ట్ ఆయనే కదా మీకు ఆ క్యారెక్టర్ ఇచ్చింది అంటే మీలో అసలు అంత కమెడియన్ ఉన్నాడని ఆయన ఎలా గుర్తించారు ఆయన బేసిక్గా హ్యూమరస్గా ఉంటారు బాగా నేను మరి భలే ఫీల్డ్లోకి ఇక్కడ టచ్ చేసి మళ్ళీ బయటకు తీసుకొస్తారు అది తేవాలుగా కాసేపు నేను నాటకాల్లో నేను ఎంచుకున్న మార్గం ఏంటంటే సెట్ అయ్యి రండి అసలే గోదావరి జిల్లా వాళ్ళం కొంచెం ఒరిజినల్గానే ఉంటుంది పైగా మా బ్రదర్స్ ఇవన్నీ మాట్లాడాలి ఇవన్నీ లోపల జనరేట్ అవుతూ వంటకం తయారవుతూ ఉంటుంది ఎప్పటికైనా అవకాశం వస్తే మనం మాట్లాడలేకపోతున్నాం కనుక రైటర్ అవుదామనో ఏదో ఉంటుంది అలా అయ్యానేమో కూడా కారణం తెలియదు ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం నాటక యాక్టర్గానే మా వాళ్ళందరూ అసోసియేషన్లో మనకి మంచి మంచి ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు మన వాళ్ళు మంచి స్క్రిప్టులు లేవు మనకంటూ రైటర్ ఉంటే మనకు కావాల్సినట్టు రాసుకోవచ్చు కదా అనడంతో నేను నన్ను రైటర్ని చేసి సో నేను ఈ సెటైర్ని బేస్ చేసుకున్నానండి నాటకం అంటే అప్పట్లో ఒక సీరియస్ సోషల్ ప్రాబ్లం ఉండేది సార్ పద్మ వ్యూహం అంటే ఏంటంటే ఈ సమాజంలో ఉన్న గవర్నమెంట్ వ్యవస్థలన్నీ కూడా పద్మ వ్యూహాలే ఓకే మనిషి మనుషులు పేదవాళ్ళు మధ్యతరగతి వాళ్ళు రిచ్ పీపుల్ తీసుకుంటే రిచ్ వాడు అసలు నాటకానికి రాడు రిక్షా తొక్కేవాడికి నాటకం లోపల కూర్చొని రవీంద్ర భారతికి వచ్చే అంత వాడు వాళ్ళ పనులు సంపాదించుకోవాలి ఆ డబ్బులు ఆ టైంలో మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు వచ్చేవారు వాళ్ళ కథలు కూడా వాళ్ళని బేస్ చేసుకుని వచ్చేవి సో నేను చూసింది కూడా మిడిల్ క్లాస్ జీవితం నేను రిక్షా తొక్కలేదు నేను నా జీవితం కూడా ఇవే రాసేవాళ్ళం ఇది దాని మీద ఫుల్ కమ్మాండి నాకు ఎందుకంటే మొత్తం సానబట్టేసిన జీవితం ఆకలంటే తెలుసు ఇదంటే తెలుసు సో 
ఈ ఒంటెద్దు బండ్లు ఇవన్నీ ఎలా వచ్చినవే పద్మవ్యూహం అని అది ఒక నాటికండి ఒకసారి అండి అప్పట్లో మా గురువు దేశరాజ్ హనుమంతరం అనే నాటక రంగ గురువు అండి ఇద్దరు గురువులు నాకు ఇంకా మా నాన్న వైద్య నేర్పిన వాళ్ళు వాళ్ళని వదిలేస్తే కళారంగంలో ఇద్దరు గురువులు నాటక రంగానికి వచ్చి దేశరాజు హనుమంతరం అని పెద్ద నాటక రంగంలో పెద్ద స్టాల్ వాట్ ఆయన మామూలు మనిషి కాదండి ఓకే కె వెంకటేశ్వరరావు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ డైరెక్టర్ ఆ రేంజ్ ఏఆర్ కృష్ణ ఆ రేంజ్ మనిషి అండి ఎక్స్పెరిమెంటల్ థియేటర్ ఎక్కువ ఆయన దగ్గర శిష్యరికం అదే నాకు బాగా హెల్ప్ అయింది ఏదైనా ఒక సమస్యను తీసుకుని సీరియస్ ప్రాబ్లం దాన్ని సీరియస్గా చెప్తే ఎవడు చూస్తాడు లేచి వెళ్ళిపోతాడు రెండో గురువు ఎవరు ఏవి వేసేస్తున్నాడు అంతేగా సినిమాలో నాటకాలు ఆయన మోషన్ అయిపోయింది ఆయన పేరుకి కదా అదే అంటేనండి నిజం చెప్తే అందరూ గురువులు వేసా కొందరిని ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకుంటామంటే అది ఉంటుందిలేండి ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి దగ్గర ఎంతో కొంత మనం నేర్చుకోవచ్చు ఎంత మందిని దాటుకుంటే ఎన్ని గురువులను దాటుకుంటే ఈ స్థితికి వచ్చాం కరెక్ట్ కాకపోతే కొందరే మనకి అక్కడ కుర్చీ వేసుకుంటాం లోపల అవును సో ఆయన అండి ఆయన ద్వారా నేను మంచి సెటైర్కల్గా ఉండేది ఆయన ఓకే ద్వారా నేను ఎలాగూ నాకు సెటైర్ మీద కొంచెం కమాండ్ ఉంది నాకు ఒకరోజు ఏదో ఫ్రస్ట్రేషన్లో అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వస్తే చాలు ఈ జీవితానికి అనుకునే రోజులు అవి రాలేదు నా జన్మలో ప్రైవేట్ కంపెనీలే ఊడిపోయి ఉద్యోగాలు చెప్పాను కదా ఒకరోజు డల్గా ఉన్నాను రోజు కలిసి డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఏంట్రా అంత డల్గా ఉన్నాను ఏంట్రా ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫీస్ని అంటించేయాలంత కోపంగా ఉందండి అన్నారు దేశరాజు అయిపోయిన తర్వాత మంచి నాటికి వచ్చేసింది ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటించేయడం ఏంటి నాటికి వచ్చేయడం ఏంటి అని లంకా దహనం నాటకం పేరు ఇలాంటి నీలాంటి ఫ్రస్ట్రేటెడ్ క్యాండిడేట్ హీరో అందులో ఆడు వెళ్ళి ఉద్యోగం రాక రాక నువ్వు కష్టపడి ఇరవై పదేళ్ళుగా తిరుగుతూనే ఉన్నావు నేను చెప్పాను సార్ ప్యూన్ వాడు ఆఫీసుని కలవనట్లేదండి వాడే జావో జావో అంటున్నాడు అండి ఏంటి నా కర్మ ఇది అంటే వాడే ప్యూనే ఇందులో ఆఫీసును చూపించాం మనం ప్యూను క్లైమాక్స్ వచ్చేసింది నీకు అంతే అంటించేసి నువ్వు దాన్ని ఇందాక నేను వాడిన మాట అది కొంచెం చెడిపోయింది దాన్ని సంస్కరించవచ్చు పూర్తిగా చెడిపోయింది దాన్ని దాన్ని నిర్మూలించడమే తప్ప దాన్ని సంస్కరించడం ఉండదు కొత్తది మళ్ళీ పుట్టించాలి అందులో అలాగ దాన్ని అంటించేయడమే సమస్య పరిష్కారం దానికి నీది అలా మూలుగుతూనే ఉంటుంది నిన్న మొన్నటి వాళ్ళు రికమెండేషన్ మీద వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాయి అందులో ఈ ప్యూనే అండి వీడు ఇంచుమించు బెగ్గర్లు అడుక్కుంటాడు వీడు కార్డు తీయవయ్యా చూపించవయ్యా కనీసం నాకు ఏదంటే వాడు పాన్ తెప్పించుకుంటాడు అక్కడ ఆ పాన్ పొట్లం విప్పి వీడితో చాలా ఉంది కాదు చాలా హేళన్గా మాట్లాడుతూ పాన్ నోట్లో పెట్టుకుని వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ వీడి కార్డు ఉంటుంది కదా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ రిజిస్ట్రేషన్ అది తోకానికి వెళ్ళిపోతే వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ది ఇది పాన్కి చుట్టూ ఉందనమాట అది అది తినేసి వాడు మా మీద వెళ్ళాం అయ్యా వెళ్ళు అంటే అది చూస్తే అది వాడు వాడు అప్లికేషన్ ఒక జీవితకాలం తిరిగిన ఇది రాదు కదా అప్పుడు వాడు ఫ్రెస్ట్రేట్ అయ్యి అంటిస్తాడండి అది ఈ డైలాగులు అన్నీ చెబుతూ విద్యారణ్యంలో ఏం చేస్తే ఏం చేస్తే విద్యారణ్యంలోంచి ఉద్యోగ ఇందులోకి అడుగు పెట్టిన వాళ్ళ యువత నిరుత్సాహం నీరసం విస్తరణ పోతాయి ఏం చేస్తే ఈ సమాజంలో ఇది అవుతుంది ఇలా ఇట్లా ఏదో డ్రామా ఇది ఎమోషన్స్ అట్లా ఉంటాయి అప్పుడు వాళ్ళు ముష్టేస్తారు బన్న కొనుక అక్కడ సోష వచ్చి పడిపోతాడు వాడు అప్పట్లో ఐదు పైసలు అవి ముగ్గురు మూడు ఐదు పైసలు చేసి కొనుక్కోమంటే బన్న కొనుక్కొని తినంటే కొంటాను తింటానని వాడు ఏదో డైలాగ్ చెప్పి వెళ్ళి మళ్ళీ క్లైమాక్స్లో వచ్చి ఆ మూడు పైసలు తగ్గి పదిహేను పైసలు తగ్గి పెట్టి కొంటాడు తనది కార్డు వదిలేసాడు ఆ మొక్కని ఈ అగ్గిపూలతో అంటించి ఆ కార్డులు అన్నీ అంటిస్తాడు ఓకే అంటించి వెనకాల డప్పులు స్పాట్ లైట్ రెడ్ లైట్లు స్మోక్ పులాట అదే పులాట పులాట్ లో ముందు వెళ్ళినప్పుడు భయపెడతాడు వాడు వీడు మేకలాగా ఇదైపోతాడు ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ లో పులికి మేకకి నువ్వా నేను అన్నట్టు ఇద్దరు అలా పట్టుకోవడంతో కట్టాను పడిపోతున్నాడు చప్పట్లు అది అట్లాగా ప్రేజలు రావడం లేదు ఇలాగా క్లైమాక్స్ వచ్చేసింది నీకు మీ సినిమా వాళ్ళు క్లైమాక్స్ కోసం తన్నుకుంటూ ఉంటారట నెలలు తరపడి మన క్లైమాక్స్ వచ్చేసింది వెనక నుంచి రాసుకురా నువ్వు అంతే ఇక్కడి నుంచి వెనక్కి వెళ్ళు అని అలాగ ఉండేదండి సో దీన్ని జనరంజకంగా చెప్పాలంటే 
చెప్పే విధానం డైలాగ్ అందంగా ఉండాలి నవ్వించాలి కవ్వించాలి కితకితలు పెట్టాలి అలాగ నాకు సెట్ అయ్యారు కలిగా ఈ పద్మవ్యూహం అనే నాటికలో అన్ని పద్మవ్యూహాలే ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళి రేషన్ షాప్ కోసం అప్పట్లో రేషన్ షాపులు బాగా ఉంటాయి రేషన్ షాప్కి వెళ్ళి బియ్యం తెచ్చుకుంటే ఆ బియ్యంలో రాయి వీడి పంటి కింద పడి పన్ను సగం పెరిగితే గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళితే వాడు మా ఇంటికి రా ప్రైవేట్ క్లినిక్ ఉందంటే వీడు కోపం వచ్చి నేను ఇక్కడే వైద్యం చెయ్యంటే వాడు పాపంతో పక్క పన్ను పెరుగుతాడు ఆ పన్ను పెరగడం వీడు కుయ్యో మొర్రోం అంటూ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళితే ఆ డాక్టర్ వాడు మాట్లాడుకుంటారు ఏదో వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇలా కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చాడని తెలిసి కొంప ముంచి నావాడే నేనే పీకేసినాడు పక్క పని అంటే నేను ఆడుకుంటాను వాడితో చూడండి అని ఏంట్రా డాక్టర్ గారు సైకిల్ కాజేసి నువ్వు కంప్లైంట్ ఇస్తావా అని వీడిని ఇరికిస్తాడు లేనిపోయిన దాంట్లో ఏంటి నాకు కాం పోయి నా సైకిల్ పోయి పన్ను పోయి నేను ఏడుస్తుంది కంప్లైంట్ కోసం ఇస్తే నేను దొంగతనం నా మీద నోరం అయ్యేసి ఇలా ఇలా చేయనండి ఒక దాంట్లోంచి ఒక దాంట్లోంచి అలా ఏ సంస్థకి వెళ్ళినా అన్ని వ్యవస్థ కుళ్ళిపోయింది అంట మన అన్ని పద్మ వ్యూహాలే ఒక వ్యూహం నుంచి ఇంకో వ్యూహం తప్ప బయటకు రావడం అనేది లేదు చివరిలో వాడు కోర్టు కూడా అంటాడు కోర్టులో కూడా ఏ ఆధారాలు లేవయ్యా నువ్వు మరి నువ్వు ఎంత ఘోషిస్తున్నావు తప్ప తేలింది ఏంటంటే ఏ సాక్ష్యాలు లేనందువల్ల నీకు ఆరు నెలల జైలు శిక్ష వేయాల్సి వస్తుంది నిమ్మి సంపత్తి అయితే ఉంది కానీ ఆధారాలు లేవు అవును మామూలుగా అయితే నీకు మర్డర్ కేసుల్లో ఇరికించాలి నేను నేను ఉరి తీసేయాలి ఆరు నెలల జైలు శిక్ష చేస్తుంది వద్దు సార్ అదే కరెక్ట్ అండి నాకు ఉరి తీసేయండి అని వాడు పడిపోతాడు అక్కడ ఓకే ఇట్లా సెట్ అయ్యారు కలిగా అన్ని కానీ మీరు అప్పట్లో ఇంకా కొద్ద గొప్ప ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు హాస్పిటల్స్లు కొంచెం మానవత్వం కూడా ఇంకా ఉన్న రోజులు అవి అవునండి అప్పట్లో ఇంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏంది ఇట్లాంటి నాటికలు రాసేవాళ్ళు కదా ఇప్పుడు పరిస్థితులు అంటే ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ అసలు రాయక్కలేదు చాలా హ్యాపీగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాటిలోనే అదే నేను అది ఇప్పుడు ఎవడైనా నీతిగా బతుకుతుంటే వాడి మీద రెవల్యూషన్ చేయాలి ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి అంతే కదా ఒకప్పుడు మా చిన్నప్పుడు అండి పది మంది ఉంటే అందులో ఒకడు ఎవడైనా సిగరెట్ కాలుస్తుంటే ఎవడ సిగరెట్ కాలుస్తాడు అని ఎంతగా చెప్పుకునేది తర్వాత తర్వాత అరే వాడు సిగరెట్ కాల్చడు రా వాడు అని పది మందిలో ఒకడు అవును అట్లాగా అలాగే ఒక హాస్పిటల్కి వెళితే ఆ కాంపౌండర్ తిట్టుకుంటూ ఉంటాడు చిచ్చి చి అదో బతుకు వేదవ రోగులు వేదవ రోగాలు వేదవ ట్యాబ్లెట్లు వేదవ సూదులు సిరంజలు ఒక్కడు ఒక్కడ నవ్వుతూ రాడనేటప్పుడు వీడు పన్ను పోయి వస్తున్నాడు అప్పుడు రేషన్ బియ్యంతో నవ్వుతూ రావడానికి ఇది ఏమైనా ఫోటో స్టూడియో అయ్యా అనేటప్పుడు గొల్లు మనేవారు జనం ఇలాంటి సెట్ అయ్యారు అప్పట్లో బాగా నాకు మంచి అలా తెచ్చేది ఓకే దాన్ని నమ్ముకుని ఓహో ఒక బర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్ ప్రతి దాన్ని తీసుకుని ఇలా సెట్ అయ్యారు కలిగా చెప్తే ఇది ఒక షుగర్ కోటెడ్ అట్లా మీరు అలాగ నేను సినిమాల్లోకి వచ్చే కూడా నాకు ఆ కామెడీ సినిమాలే పడ్డాయి ఈ మూవీ గారి దగ్గర నేను ఎప్పుడైతే అలాగే ఇప్పుడు వంశీ గారు ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదల కూడా ఫుల్ కామెడీ కదండి నేను రాసినా లేదా అనేది పక్కన కానీ యాక్చువల్గా మీలో సహజ నటుడు ఉన్నాడు కదా ఇదివరకు పిఎల్ నారాయణ చూస్తే ఎలాంటి భావన కలిగేదో మీరు వేసిన కొన్ని పాత్రలు అలా అనిపిస్తాయి కదా ఇప్పుడు అలా చేసేసారండి ఆ పైగా మూర్చవాడికి బెళ్ళ కట్టినట్టుగా ఇప్పుడు కట్టేసారు పిఎల్ నారాయణ వేలు గారు కనిపిస్తారండి మీలా ఎందుకు మరి కామెడీ బాగా చేసేవాళ్ళు కదా అదంత గత వైభవం ఇప్పుడు మేము నలభై మంది కమెడియన్లు ఉండేవాడు నేను ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చెప్తుండేవాడు మనం చాలా గర్వించాలి మనం అసలు నలభై మంది కమెడియన్లు ఏంటి అసలు తెలుగులో ఏ భాషలో ఉన్నారు ఏ దేశంలో ఉన్నారు ఎక్కడ నలభై మంది ఏంటి ఎవరు ముగ్గురు నలుగురు ఉంటారు వాళ్ళు ఏడు ఒకటి అయిపోయి ఇంకో నలుగురు వస్తారు అవును అసలు నలభై మంది ఒకేసారి అసలు ఇది పుష్పక విమానంలో వీళ్ళందరికీ సినిమాలు ఇచ్చే డైరెక్టర్లు ఉన్నారు అదృష్టం శాత్ మల్లిపూడి వెంకటరమణ గారు వంశీ గారు మరి ఈవీవీ గారు జంధ్యాల గారు వాళ్ళ కోసం పొట్టు ప్రసాద్ ఉన్నాడు ఇతను లేకపోతే ఎలాగ మన దాంట్లో అతను ఏదో పోస్ట్ మ్యాన్ లాగా ఏదో కావిడిలో ఇలా క్రియేట్ చేసేవారండి క్యారెక్టర్లు ఎవరిని వదిలేవారు కాదు వాడికి లేకుండా ఉన్నాడు ముప్పై తొమ్మిది మంది కూడా పట్టరండి వాడిని కూడా అని రాసి ఇలాగా ముందు క్యారెక్టర్లు ఏంటో తెలియకుండా ఆఫీస్కి వెళ్ళి కలిస్తే అడ్వాన్స్లు ఇచ్చి చేయడాలు ఆరు బంగారు రోజులు అండి అవి కొన్ని నేను విన్నవి కొన్ని చూసిన వాటి అదే అది మొలపూడి వెంకటరమణ గారు వేషం కోసం వెళితే అనేవాటి నేను తర్వాత తర్వాత చేశాను ఆయన చివరి రోజుల్లో బాబు గారి దగ్గర వేషం అని అనబోతుంటే అన్నం తిన్నావా అదే ముందు భోజనం చేయ తర్వాత మాట్లాడు ఇలా ఉండేది అది ఓకే ఇప్పుడంటే అసలు ఇప్పుడు అసలు కమెడీ అనువా అంటే అన్నట్టుగా ఉంది అంతే 
సో నలభై మంది ఉండేవాళ్ళు ఏ భాషలో ఉన్నారు ఎక్కడ ఉన్నారు అనే పరిస్థితుల నుంచి అలా చెప్పేవాళ్ళు గర్వంగా మనకు ఉన్నారు ఇంతమందికి వేషాలు ఇచ్చే దర్శకులు ఉన్నారు అది ఇంకా మెచ్చుకోదగ్గ విషయం చూడడానికి ప్రేక్షకులు ఉన్నారు అల్టిమేట్ అది అలాంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి ఎవడు గోలవాడది ఇవన్నీ రకరకాల సినిమాలు ఆవక ఎడకలు ఇవన్నీ అలా వచ్చే మేము అందరం అలాగా షైన్ అయ్యాం అంటే కారణం వాళ్ళు ఉండబట్టండి తర్వాత తర్వాత దురదృష్టం చాలా మంది చాలా మంది వెళ్ళిపోతున్నారు పోయారు పోవడానికి కారణం ఏంటంటే అండి ఏజ్డ్ కమెడియన్స్ అండి అందరూ కుర్ర బ్యాచ్ కాదు అవును ఎవో నా వయసు వాళ్ళు ఎంత థర్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ అలాంటి వాళ్ళు లక్కీగా దొరికారు జమ్స్ పండు మెగల చెట్టుకి మొగ్గిన పండు లాంటి కమెడియన్స్ కొందరు లెక్చరర్స్ గా వచ్చి కొందరు కూలా వచ్చి ధర్మవరు సుబ్రహ్మణ్యం లాంటి వాళ్ళు మంచి ఆనంద బ్రహ్మ లాంటివి మంచి సానబట్టి వచ్చారు అందరు అవును నేను నాటకాలు ఆడవచ్చు ఇట్లా నేను భార్య కోట ఇలాంటి వాళ్ళు అందరు నాటకాల నుంచి వచ్చి ప్రతి వాడికి ఏదో ఒక వాడిదైన స్టాంపు మరి వాడు ఒక వయసులో వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వందేళ్ళు ఉండరు కదా రిటైర్మెంట్ అన్నారు కదా ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా వచ్చిందంటే పోయిన వాళ్ళు పోగా మేము ముగ్గురం నలుగురం అన్నాం ఎక్కడికి వెళ్ళి మా పలకరింపులు ఎలా ఉంటాయంటే అసలు ఉన్నవాడు ఎవడు పోయిన వాడు ఎవడు జనానికే కన్ఫ్యూషన్ ఇంతమంది బజార్లో వెళ్తాం ఏమండి బాగున్నారండి ఒక సెల్ఫీ అండి వాడు ఏదో క్యాబ్ ఏదో అందులో ఎక్కడి నుంచో తీస్తాడు ఏదో ఎలా అంటాడు అలా అంటాడు వాడిని సాటిస్ఫై చేయడానికి సెల్ఫీ అందాం ఇంకోటి తీసుకుంటావు వాడి టాపిక్ ఎలా ఉంటుందంటే సరే ఈ వేసి గారు ఏంటండి పాపం బ్యాడ్ లక్ అయ్యాడు సరే ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం గారు కామెడీ అండి పాపం అవునయ్యా పాపం సరే అల్బి శ్రీరామ్ గారు అదే ఎంత బాబాయ్ నేనేనా అల్బి శ్రీరామ్ అయ్యి బాబా జాగ్రత్తండి ఆరోగ్యం జాగ్రత్త మీకేం పర్లేదండి మీరు ఏమో నేను ఎలా అంటుంటున్నా కానీ కొన్ని ఛానల్స్ వాళ్ళు ఎల్బి శ్రీరామ్ పోయాడని ఇంకొకడికి ఏదో జబ్బు అని ఏంటి కూడా జరిగినాయి మీకు ఏమో ఎవరు చెప్పుకునేవారు ఏమైనా మీకు ఒంట్లో బాగుండట్లేదు కదండి అని అసలే మనకి ఇచ్చే వేషాలు ఏమో ఈ గడ్డం పెంచు వేస్తాను టెన్ డేస్ గడ్డం కావాలి సార్ మీకు తిండి లేదంటే రెండు ఏళ్ళు గాను ఏదో ఇలాంటి క్యారెక్టర్లు అనమాట మన సహజ నట్లు అనిపించుకోవాలని గడ్డాలు అవన్నీ పెంచేసుకుని ఇది గడ్డం పెంచుకుంటే ఆర్టిఫిషియల్ అని అలా పెంచుకు వెళ్ళడం అది చూసి బయటకు వెళ్తే ఇలా వస్తాను నేను బాబు బయట ఇలా ఉంటారు సినిమాలు ఏంటండి అలా ఉంటారు అనేవారు ఏ వాళ్ళకి చేత కదా కెమెరామెన్లకి వాళ్ళకేనో తప్పు తీసేస్తూ ఉంటారు అడిగారా మొహమ్మద్ మిమ్మల్ని చాలా మంది పోయారా మీరు అని చెప్పి మీ పేరుతో ఏమండి మీకు ఏదో అంటే సినిమా వాళ్ళు కూడా కొంత మీకు ఏదో ఇబ్బంది ఎలా ఉందండి హెల్త్ ఎలా ఉంటుంది ఏ నా హెల్త్ ఏమయ్యా బాబు నేను ఇది వరకు కంటే బాగున్నానంటే ఏ ఎవరైనా అన్నారా ఊరికి నా క్యూ అందరు ఎలా అంటూ ఉంటే నా క్యూరియస్ అసలు కాదు ఒకటి లేదు నిజంగా నాకు ఏమైనా ఉందా ఉందేమో అయ్యి బాబు ఎప్పుడు బయటకు వస్తుంది ఏంటి సో ఎవరన్నారా అయ్యా అని కుతూహలంతో అడిగితే ఏదో టీవీ ఛానల్లో చెప్పారండి ఆ ఛానల్ ఏంటో చెప్పి గుర్తులేదండి చెప్పడం ఇష్టం లేక చెప్పలేదు ఇన్ని ఛానల్స్ కూడా ఇంత అన్ని అయిపోయినాయి కదా ఏం గుర్తుంటాయి ఏంట కర్మ ఇది ఉన్నవాళ్ళని కూడా ఎలా చంపేస్తున్నారని నువ్వు బాధ ఒంట్లో ఎలా ఉంది ఏంట రా బాబు బాగుంది నేను స్పాష కనపడుతున్నాను కదా ఉంటే ఏ హాస్పిటల్లోనూ ఉంటుంది కదా న్యూస్ కెమెరా అక్కడికి వస్తుంది కదా అవును రోడ్డు మీదకి బజార్కి రాదు కదా అంటే ఇలాగా బ్యాడ్ అంటే కమెడియన్స్ లో మీకు ఎంఎస్ నారాయణకి మంచి అనుబంధం ఉన్నట్టుంది అవునండి అంటే మేము ఇంచుమించుగా రెండేళ్ళ తేడాలో కాంటెంపరీస్ భరణి ఎంఎస్ నేను ఇంచుమించి ఏళ్ళు తేడా తేదీ భరణి నాటకరంగం నుంచి వెళ్ళాడు నేను వెళ్ళాను అతను రైటరు యాక్టర్ నేను రైటర్ ఇంచుమించుగా ఒక రకంగా అతను ఫాలో అయ్యారు అనుకుంటే నేను నాకంటే ఓ నాలుగేళ్ళ ముందు భరణి కాబట్టి అతను ఏం చేస్తే నాకు అట్లా నేను అతను ఇమిటేట్ చేయాలని నేను చేయలేదు అలాగే జరుగుతూ ఉండేది ప్రాసెస్ అలాగే ఎంఎస్ కూడా నేను రైటర్గా ఉన్నప్పుడు అతను కూడా లెక్చరర్గా చేస్తూ సినిమా ద్వారా అక్కడికి వచ్చేవాడు అండి వచ్చి తిరుగుతూ ఉండేవాడు డైరెక్ట్ ఎక్కువ నేను ఈవీవీ గారు లాగా ఆయన పినిసిట్ రవిరాజ గారిని ఎక్కువ అది నేను పినిసిట్ రవిరాజ గారిని ఒకసారి కలవడానికి వెళ్ళి అప్పుడు ఆయన బయటకు వస్తూ నేను వెళ్తున్నాను ఆయన వస్తున్నాడు ఓకే ఎల్పీ గారు మీరు మంచి రైటర్ అండి నాతో కూడా ఒక కథ ఒకటి రవిరాజ గారు ఓకే చేశారండి పదివేలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారండి ఇలా అంటుంటే మన ఇద్దరు ఎప్పుడు గట్టి ఎక్కుతాం అసలు మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది మాట్సవ్ అని అనుకునేవాడు సో చివరికి ఇద్దరం కూడా జెండా పాతినట్టు అయ్యింది మమ్మల్ని చూసి ట్రాక్లు రాసేవారు ఆయనకి మా నాన్నకి పెళ్ళి నాకు చాలా బాగుంది మూడు నాలుగు ఏళ్ళు తేడాతో ఇద్దరు అయ్యాం 
అంటే నేను వచ్చేటప్పటికి ఆయన అప్పుడే మంచి ఊపులే ఉన్నాడు ఆయన రోజుకి రెండు షిఫ్ట్లు మూడు షిఫ్ట్లు అలా ఉన్నాడు నేను వచ్చినప్పుడు కూడా నాదో ఒక ఊపు ఇద్దరి మీద ట్రాకులు రాసేవారు అవును షూటింగ్లో ట్రాకులు అంటే ఎక్కువ కలిసి ఉండేవాడు ఇది వరకు బ్రహ్మాన్న గారు కోట గారు బాబు మోహన్ గారు వీళ్ళు వాళ్ళ బ్యాచ్ లాగే మాది ఎక్కువ కాంబినేషన్ అంటే కలిసి ఉంటూ ఉంటాం కలిసి ఉన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని అందులో అతనికి నేను ఇంటి నుంచి ఊళ్ళో షూటింగ్ ఉంటే క్యారేజ్ పట్టుకు వెళ్ళడం చిన్న ఆరోగ్యం చిన్నప్పటి నుంచి దేవుడు దేవుడు నేను పోయానంటున్నారు కానీ బతికి బాగా ఉండాలని ఇలాంటివన్నీ చేసేవాడు ఫుడ్ మసాలాలు పడవు ఇవన్నీ ఊళ్ళో అయితే ఇలా పట్టుకు ఉసిరి ఉసిరి పచ్చడి ఒకటి నేను ఫస్ట్ ముద్ద తింటాను అది కొంచెం హెల్త్ కి మంచిదని ఎవరో ఏవో చెప్పిన కొన్ని నాటు పడిపోతాయి మనకి ఈయనకి బాగా ఇష్టం ఎంఎస్ కి గారు క్యారేజ్ వస్తుంది ఆ వేళ వస్తుంది ఆమలకం మనం కలిసి భోజనం చేస్తున్నాం పాపం ఆ మటన్ చికెన్ అవన్నీ వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చేవాడు ఆ పచ్చడి కోసం అలాగా బాగా మంచి అనుబంధం సో చాలా మంది ఇప్పుడు మీరు కమెడియన్స్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది అంతకుముందు రైటర్లు సరే రైటర్లు వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు అంటే సీరియస్ క్యారెక్టర్ కంటే కూడా కమెడియన్స్ కి ఎందుకు ఎక్కువ షైన్ అయ్యారు అది అసలు యాక్షన్ లోకి రావడానికి ఈజీ కూడా అవునా ఒక రైటర్ ఒక నటుడు అవడం అనేది రైటర్ కి ఎంత వద్దన్నా ఒక కామెడీ మీద ఒక ఇది ఉంటుందండి రైటరు రాళ్ళలోంచి కూడా సంగీతం తీ సంగీతం పలికించ రాళ్ళలో కూడా మొక్క మూలుస్తుంది ఇట్లాగే రాళ్ళను కూడా కరిగిస్తాయి ఇలా సంగీతం అంటారు కదా రైటర్ అనేవాడు వాడు ఎంత సీరియస్ రైటర్ అయినా కూడా వాళ్ళు ఒక కామెడీ ఎక్కడో దగ్గర చతురత ఎలా ఉంటుందంటే అని చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సీరియస్ నటుల చేత కూడా కామెడీ చేయించగలరు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు ఉన్నారు పెళ్లి పుస్తకంలో హోటల్లో ఉంటాడు ఒక టీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వచ్చి నా కోటి అంటాడు ఇంకోటి శేషాకాయతో భరణి అనుకుంటా వచ్చి ఇంకోటి అంటాడు ఇలా రాసిన ఆయన కామెడీ అంటే ఆయన అలా ఉండేదండి గుమ్మడి గారి చేత కూడా కామెడీ చేయించాడు గుమ్మడి గారు అసలు అవును సెంటిమెంట్ డెఫినేషన్ కాదు డెఫినేషన్ ఆయన చేత కూడా అందులో గుండె చెప్పులు గుమ్మడి అండి గుమ్మడి గారు అందులో పెళ్లి పుస్తకంలోనే అనుకుంటాం పెళ్లి పుస్తకం నేను అడ్డగాడిదలకి పని ఇవ్వను నేను ఎంత బాబోయ్ ఏదో అలా తేలిపోయేది తేలిపాకం లాగా నేను అన్నాడు ఎంత చేసే ఆ మాడ్యులేషన్ చెప్పించిన విధానం అలాగ వాళ్ళు ఎవరి చేత చేయించలేరు వాళ్ళు అందుకని చెప్పొచ్చేది ఈ రైటర్స్ రైటర్ టాపిక్ రైటర్కి కామెడీ మీద మక్కువ ఉంటుంది కమాండ్ ఉంటుంది వాడి భాగంలో అనేక పాత కథతో పాటు కామెడీని కూడా వాడు జనరేట్ చేయాలి చేయాలి ఇప్పుడు నా వరకు తీసుకుంటే నేను ఎక్కువ కామెడీ సెట్ అయిన దాన్ని బేస్ చేసుకుని వచ్చినది నాకు సినిమాల్లోకి వెళ్ళాక కూడా కామెడీ సినిమాలే ఎక్కువ వచ్చాయి అప్పుడు అప్పారావు ఒకటి అడక్కు హలో బ్రదరు ఇవన్నీ అన్ని ఆ సినిమాలు రాసినప్పుడు అనుకోకుండా అందులో బాగా రాస్తున్నాననే పేరు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఇంకా మనకు ఓహో నేను పుడింగ్ అనే ఒక చిన్న హలో బ్రదర్ సినిమా కండి అప్పట్లో మద్రాసులో ప్రివ్యూలు వేసేవారు సినిమా రిలీజ్ సినిమా చూడడానికి యోగం లేదు అందరూ వచ్చి చూడాలి అప్పుడు అన్ని డైలాగులు ఇదిగానే ఉండేవి అదే అల్లుడు ఆర్ యూ ఫైన్ ఎస్ అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ కోర్టు ఫైన్ వన్ మంత్ జైలు అనేవాడు ఇట్లాగే ప్రతిదీ తరకాసుగానే ఉండదు స్ట్రైట్గా ఉండదు రమ్యకృష్ణ గారు నాగార్జున తోటి మా అమ్మను నువ్వు లవ్ సీన్ అనమాట మా అమ్మను నువ్వు అర్థం చేసి పెట్టాలి మా నాన్న నువ్వు తాతం చేసి పెట్టాలి మా మామయ్య నువ్వు గోయి తీసి పూడ్చి పెట్టాలా ఇట్లాగ అన్ని పంచేస్తూ ఉండేవాడి ఇట్లా ఇట్లా రైటర్స్ దాని మీదగా ఆ మక్కు ఉంటుంది కమాండ్ ఉంటుంది హీరో చేత కామెడీ చేయించాలి కమెడియన్ చేత చేయించాలి అది కొంచెం మీరు అన్నట్టుగా ఈజీగా ఉంటుంది అది పైగా ఎక్కడో కానీ అలా కమెడియన్కి సీరియస్ వేషాలు రావండి జంజాల్ గారు అంత కామెడీ మీద కమాండ్ ఉన్నా ఆయన అందులో వేసాడు ఆపద్ బాంధవుడు మంచి సెంటిమెంట్ పండించారు కదా ఒకటో రెండో సీన్ బాగుంటుంది అది అప్పట్లో ఆయన వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చినా కూడా అద్భుతంగా బాలు గారు వాళ్ళు ఇస్తున్నట్టుగా ఆ రేంజ్లో ఉండేదండి 
కరెక్ట్ అది అలాగా రైటర్లకి అలా ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు తప్ప కామెడీ అయితే రైటర్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే వేషం అడగాలి నేను రైటర్ని ఓ సినిమాకి రాస్తున్నాను నేను వేషం అడిగితే సార్ నేను గుమ్మడి గారి వేషం నాకు ఇవ్వండి సార్ అని అడగలేను కదా అవును ఎప్పుడు వచ్చావు నువ్వు నీ పేరేంటి ఊరేంటి అంటారు చిన్న కామెడీ వేషం సార్ హోటల్ సర్వర్ది ఉంది ఎవడో ఎందుకు సార్ నేను వేస్తానని ఏదో రకంగా డైరెక్ట్గానూ ఇండైరెక్ట్గానూ అడగచ్చు నాకు అలా ఉండేదండి అలా ఏదో చిన్న అప్లికేషన్ ఎవడో కో డైరెక్టర్గు అసోసియేట్గు ఏమైనా ఈ వేషం ఏదైనా మనం ఒక వేషం వేస్తే డైరెక్టర్ నేను అడుగుతాను ఏం వేస్తే బాగుంటుంది ఏదో కథలో పంచి ఉన్నది ఇది మీరు బాగా రాశారండి ఈ సీన్ వేయండి సార్ మీకు పేరు వస్తుంది డైరెక్టర్ అడిగితే సార్ ఈ వేషం నేను వేయచ్చా ఎవరైనా అనుకున్నారా సార్ బ్రహ్మాండంగా వేయండి మీరు అన్నట్టు ఆ వేషం చాలా బాగా వచ్చింది ఇంకో రెండు సీన్లు డెవలప్ చేయండి దాని మీద రెండు మూడు సీన్లు అయ్యేటప్పుడు ఇంకా నాకు ఛాన్స్ ఉండదు అబ్బాయిలే వచ్చిందండి సీన్ బ్రహ్మాండం గారు కరెక్ట్ అండి దేనికి అంటే రెండు దాటితే బ్రహ్మాండం గారు ఒకటైతే నేను ఎస్టాబ్లిష్ గాను ఇట్లా ఇట్లా ఈ ప్రస్థానంలో ఎక్కడో చాలా బాగుంది అనేది అది కూడా రెండే సీన్లు అండి ముందు కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు ఆఫ్ లైట్ హీరోలతో సహా అందరూ కామెడీ ట్రాక్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు కామెడీ చేసినట్టు చేస్తేనే జనం సినిమాలు చూస్తున్నారు కదా అంటే వాళ్ళు అంటే నేను మీలాంటి కామెడీ కాదు వాళ్ళ డైలాగులతో కానీ వాళ్ళ చేష్టలతో కానీ వాళ్ళు అంటే కామెడీ ట్రాక్ ఎక్కువ ఉంటేనే సినిమా సక్సెస్ అవుతుంది అనేది ఒక అభిప్రాయం వచ్చినప్పుడు ఈ బ్యాక్డ్రాప్లో మీరంతా చేయి తిరిగిన వాళ్ళందరూ ఎందుకు రాయడం మానేశారు అవునండి మేము రాయడం మానేసి అప్పుడు మేము డైలాగ్సే రాసేది అదే అంటే మేము యాక్టర్లుగా టర్న్ అయ్యాం కదా అయ్యాక రెండు చేయడం ఇబ్బంది కదా అంటే జనరల్గా ఏంటంటే మీరు జీవితంలో నుంచి వచ్చి మీ సారాంశంతో ఉండే డైలాగులు డైలాగుల్లో ప్రాణం ఉండటం ఒకటి జీవం లేకుండా డైలాగులు ఉండటం ఒకటి కదా సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే కామెడీ ఒక రకంగా ఉంటుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు చాలామంది అభిప్రాయం ఏంటంటే ఏదో మొరట కామెడీ అని ఇప్పుడు మొరట ఈ ఈ ఈ విమర్శ ఈ అపవాదు ముందు నుంచి కామెడీకి ఉందండి బూత్ కామెడీ అని ఎప్పటి నుంచి లేదు చెప్పండి సో అలా అంటూనే ఉన్నారు చెప్పేవా చెప్తూనే ఉన్నారు చూసేవాళ్ళు చూస్తూనే ఉన్నారు తీసేవాళ్ళు తీస్తున్నారు మానేసేవాళ్ళు మానేస్తున్నారు జనరేషన్లు మారుతూనే ఉన్నాయి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇవ్వ ఇచ్చే ఇబ్బంది ఇలాగే ఉండిపోతూ వస్తున్నాయి ఇచ్చేవాడికి ఇబ్బంది అడిగేవాడికి వీడేం చెప్తాడో చూద్దాం అనేది ఒక ఫ్రెష్నెస్ ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే రేపు ఇంకొకళ్ళు వస్తే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు మీ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇద్దరి అభిప్రాయాలు జనాలకి చేరవేయాలని అవును మాకు మాకు ఎప్పటికప్పుడు మాకు మేము ఫేస్ చేయడమే ఈ ఈ ప్రశ్న అడిగితే ఏం సమాధానం చెప్పాలి అని బూత్ కామెడీ అంటారు ఏం చెప్పాలి దానికి సో ఇప్పుడు మారిపోయింది కామెడీ అంటారు ఇది ఎప్పటి నుంచి ఉంది మారుతూ ఉంటాయి మళ్ళీ కాలంతో పాటు మారుతా ఉంటాయి మళ్ళీ వస్తుంటాయి ఇప్పుడు కాలం కూడా ఓ సీజన్లో సమ్మర్లో మామిడి పళ్ళు వస్తాయండి మామిడి పండు తింటే వేడి అంటాం కానీ తినాలి ఆ సీజన్లోనే వస్తుంది అంతే కదా కానీ తినాలి కనుక ఆ సీజన్లో వస్తుంది అది కానీ ఇప్పుడు మూడు వందల అరవై రోజులు ఉండే మామిడి పండు వస్తుంది ఇప్పుడే అండి ఆర్టిఫిషియల్ అదే దాన్ని మగ్గ పెట్టి కొళ్ళ పెట్టి చేసిన మర్నాడు హాస్పిటల్లో పడేసే పండు వస్తుంది అప్పుడు ఆ చెట్టుని అలా రాలుతుంటే పట్టుకునే పండు దొరకదు ఇప్పుడు వర్షాకాలం జామ పండు వస్తుంది వర్షాకాలం ఆల్రెడీ జలుబులు ఇవి ఉంటాం జలుబు దగ్గు ఇవి వస్తాయి కానీ మరి అప్పుడే వస్తుంది ఎందుకంటే సైంటిఫిక్గా అది తినాలి అప్పుడు అది అలాగే కామెడీ కూడా రకరకాలుగా వచ్చాయి మనం తిట్టుకుంటూనో పొగుడుకుంటూనో అన్నీ చూస్తున్నాం చూడాలి కూడా ఇలాగే ఎప్పుడేది వచ్చినా అన్నీ రుచి చూసేస్తూ పోదాం మళ్ళీ ఇంకో రకం మీరు రాసిన వాటిలో మంచి పవర్ఫుల్ డైలాగులు ఏమున్నాయి బాగా పేరు తెచ్చిన మీకు ఎలా అంటే మరి కొంచెం గర్వం వస్తుంది నాలో పర్లేదు గర్వం గర్వపడండి రాసింది మీరే కదా అన్నీ ఛాలెంజింగ్ అండి నేను రాసిన ప్రతి మాట కూడా ఒక కామెడీ తోట ఓకే అన్ని ప్రయోగాలు ఒక ఈవీవి గారు ఒకటే అనేవాడు ఎల్బి శ్రీరామ్ మంచి రైటర్ అని చెప్పడానికి వంద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వక్కలేదు ఒక్క డైలాగ్ చాలు అప్పులు అప్పారావు అనే సినిమా నేను తీస్తూ అప్పులాడు వాడు ఇంటి ముందు క్యూలు నిలబడతారు వాడు ఎవరిని పట్టించుకోడు ఫస్ట్ షిఫ్ట్లోనే సెకండ్ షిఫ్ట్లోనే ఇలా అంటాడు ఇలాగంటి వాడు వందల మంది క్యూలు అక్కడే గడ్డాలు గీసేవాళ్ళు బిజినెస్లు చేసేసుకుంటూ ఉంటారు వీడు మాత్రం తన ఇంచుకు పడుకుంటాడు ఈ అప్పారావు అనే క్యారెక్టర్ ఏ లేవయ్య అప్పులాడు అందరూ క్యూలో నిలబడ్డారు చచ్చిపోతున్నారు కాళ్ళు లాగేస్తున్నాయి వాళ్ళకి అంటే వీడు ఇలా తెరిచి అప్పు డే తెల్లారిందా అంటాడు ఈ ఒక్క డైలాగ్ చాలు అతను ఏంటో చెప్పడానికి ఆయన అంటూ ఉండేవారు అలాగే హిట్లర్ అనే సినిమాకి నేను రైటర్ని 
చిరంజీవి గారి దగ్గర ఛాన్స్ వస్తే రాసి చేయాలను డాన్స్ కంపోజ్ చేసేయాలను మ్యూజిక్ చేసేయాలను అందరు టెక్నీషియన్స్ అందరూ మెగా స్టార్ కి రాయాలనేది అందరికీ కోరుకుంటుంది కదా అలా నాకు ఉండేది కానీ అవకాశం ఎలా వస్తుంది కష్టం కాదు అలాగే నాకు హిట్లర్ కి ఛాన్స్ వచ్చింది రాక 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 ఎదురు చూస్తే వచ్చి నేను వెళ్ళి అడగలేను అడగకుండా ఎవరు అడిగితేనే దొరకదు ఈ సంఘర్షణలో నాకు వచ్చింది అది ఆయన కొంత గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ చేస్తున్న దానికి వచ్చింది పైగా అంత డబల్ ప్రమోషన్ అప్పుడు నాకు ఛాలెంజ్ ఏంటంటే వరం శాపం ఏంటంటే ఆయనకు రాయడం వరం శాపం ఏంటంటే డైలాగ్స్ ఉండకూడదు ఆయనకి ఐదుగురు చెల్లెళ్ళకి అన్న హిట్లర్ ఒక మాట మాట్లాడాడంటే అది తోకంలా ఉండాలి అది అవును ఆయనతో అన్నాను నేను ఏమండి కాళ్ళకి సంఖ్యలు లేచి పరుగు పందంలో ఒలింపిక్స్లో నిలబెట్టినట్టు ఉందండి మీ దగ్గర ఛాన్స్ వచ్చింది రాయడానికి ఆచితూచి రాయాలండి ఒకసారి జంజాల్ గారు అన్నారండి మాటల రచయితకి అన్నిటికంటే కష్టం మాటలు రాయడం కాదు రాయకుండా ఉండడం అని అలాగే శంకరాభరణానికి పదిహేను పేజీలు స్క్రిప్ట్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అలా ఉందండి నా పరిస్థితి ఇప్పుడు అంటే ఆయన ఇంతంత కళ్ళు కదా అలా చూసి కరెక్టే కదా ఛాలెంజ్ వచ్చినప్పుడు అదే మనకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది కదా ఫేస్ చేయాలి కదా అన్నాడు అలాగే ఏడేలాగా ఆయనకు రాద్దామన్నా బాబోయ్ అంత మాట్లాడకూడదు ఆయన కొన్ని ఇలా ఇది చాలు అందులోంచి మేనరేజర్ ఏం పెట్టాలని తనుకుంటుంటే అందులోంచి వచ్చింది అంత వద్దు ఇది చాలు అని రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అంటాడు ఎరా బావా బాగున్నావా అని ఓవరాక్షన్ చేస్తాను అంత వద్దు ఏం బావా బాగున్నావా ఇది చాలు కరెక్ట్ అట్లాగా ఇట్లాగా ప్రతిదీ అండి హలో బ్రదర్ ఆ ఒకటి అడక్క ఆ ఒకటి అడక్క అంటే ఇంక ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక మేనరేజర్ హైయెస్ట్ రెమ్యునేషన్ ఎంత వచ్చింది మీకు రైటర్గా చాలా తక్కువ అండి చాలా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాంతో పోలిస్తే పది శాతం ఉండేదా పది శాతం ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఇది టూ ల్యాక్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ అంటే ఏది పెద్ద పెద్ద సినిమాలు కూడా పెద్ద బ్యాండ్కి అప్పట్లో అలాగే ఉండేవి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏది ఎప్పుడు తీసుకున్నా సార్ ఏ లైన్ తీసుకోండి రైటర్స్ యాక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ ఎవరైనా తీసుకోండి ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్సెప్షన్స్ అవును వాళ్ళని బట్టి మిగతా వాళ్ళు అలా తీసుకుంటున్నారని కాదు కరెక్ట్ నా రోజుల్లో మా పరిచూరు బ్రదర్స్ ఉండేవారు ఈ జీవితంలో ఎప్పటికైనా పరిచూరు బ్రదర్స్లో పదో అంత తీసుకోగలమా అన్నట్టు ఉండేది తీసుకోలేదు కూడా అలా అవును సో తర్వాత ఎవరు ఓ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ అందరూ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తోటే కంపేర్ చేయాలి అలాగే అంతమంది శ్రీనివాసులు ఉంటారు కదా ఒక్కడే ఉంటాడు కదా వాళ్ళు ఎక్సెప్షన్స్ వాళ్ళతో పోల్చుకుని మిగతా వాళ్ళు వాత పెట్టుకోవడం డిసప్పాయింట్ అవ్వడం ఉండకూడదు అలాగ నేను ఆ ఎక్సెప్షన్ లో లేను నేను ఓకే నేను మామూలు జనరల్ కోటాలోనే ఉన్నాను తర్వాత యాక్టర్ అయ్యాక ముత్యాల సుబ్బయ్య గారు అన్నారు గురువా ఎవడైనా యాక్టర్ అయితే వీడి యాక్టర్ ఏంటి ఇలాగ ఏదో కాంట్రవర్సీ ఉంటుంది నువ్వు యాక్టర్ అయితే అలా అనుకునేవాడు ఒక్కడు కూడా ఉండాడు ఎంత కష్టపడి పైకి వచ్చావు బాగుంది గురువా రైటర్ గా ఏం డబ్బులు వస్తాయి ఏమొచ్చుండు ఇప్పుడే ఏమైనా రూపాయి వస్తుంది ఓకే జాగ్రత్త పెట్టుకో పాడు చేసుకోకు అంటే ఇలాంటి కొన్ని అనుభవాలు టచ్చింగ్ మిమ్మల్ని కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఆదుకున్న మీ బ్రదర్కి మరి తీర్చేసారా రుణ రుణముక్తులు అయిపోయారా తీర్చాను వడ్డీ తీసుకోలేదు వాడు ఓకే వడ్డీ అయితే ఒక కోటి రూపాయలు అయ్యేది అదే అసలు కూడా వద్దు అన్నాడు అదేంటి నేను అన్నని తమ్ముడిని అయితే కొన్ని మా అన్నయ్య గిఫ్ట్ అంటారు తమ్ముడికి నాన్న కానుక అనేది కార్ల మీద రాసుకుంటారు ఆటోల మీద అలాగా అన్న కానుక అని రాసుకోవచ్చు తమ్ముడు కానుక అంటే కొంచెం సిగ్గుగా ఉంటుంది అసలు తీసుకోపోయిన వడ్డీ వద్దులే ఓకే అంటే ఇవన్నీ ఒక్క ప్రశ్న తోటి మీరు ఎంత లాగారు ఏ మీ జర్నీ ఏంటన్నాడు తోటి అంతే అంతేగా మరి తెలియాలి కదా అసలు జనరల్ గా కాంట్రవర్సీ అలాగా ఇప్పుడు వంశీ గారిది కాంట్రవర్సీగా ఉన్నా కూడా నాకు ఆనందం అయితే ఎప్పటితో నుంచో చెప్పాలనుకున్నట్టు ఇలా చెప్పేసాను కూడా ఇప్పుడు అన్ని ఎప్పుడు తర్వాత కలిసారా మీరు ఎప్పుడన్నా చాలా సార్లు కలిసి ఈ టాపిక్ రాదు కదా రాదు అనుకోండి ఆయన ఎక్కడో ఇంటర్వ్యూలో అంటే నేను అయ్యో అనకనక ఇంటర్వ్యూలో ఎందుకు అన్నాడు నా మీద అన్నా పర్వాలేదు నా మొదల్లో ఏడాది ఆయన కాంపౌండ్ లోనే పడి ఉన్నాను కదా నిజంగా రాయకపోయినా రాసాడు ఎల్బి శ్రీరామ్ అంటే అది ఒక వాడికి ఎంత గర్వంగా ఇప్పుడు చూస్తే ఆయన ఫీల్ అవుతాడు అనవసరంగా ఆయనే ఫ్లో లో అన్నాడు అన్నాడు 
ఓకే అది పర్లేదు కమిడియన్స్ కొంతమంది ఒక రేంజ్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ పిల్లల్ని ఐదర్ వాళ్ళు డైరెక్టర్లు అయ్యారు లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లల్ని హీరోలకి పెట్టి తీశారు మీకు అట్లాంటి ఆలోచన ఎందుకు రాలేదు కదా అంటే నాకు ఆలోచన వచ్చిందండి నేను రేపు పొద్దున్న మా అబ్బాయి నన్ను బ్లేమ్ చేయకుండా చూసినాను పరిస్థితులు సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు తక్కువ కనిపించారు నేను అన్నాను మా అబ్బాయిని ఎరా నేను రైటర్నే కదా నా పేరు చెప్పి ఏమైనా నేను హీరోయిన్ చేయనా ఒక కథ రాయనా అన్న అనుభవాలు చూస్తున్నాం కదా వద్దులే నన్ను ఎలా ఉండని అన్నాడు అప్పుడు నేను వాడిని ఏదో రిలవెంట్గానే సినిమా ఫీల్డ్కి అటాచ్డ్గానే ఉంచాలి ఎంతైనా ఒక కళాకారుడి బిడ్డ కదా ఒకటే కొడుకు కదా అని అనుకుని కెమెరామెన్గా చేద్దాం అనుకుని ఈవీ గారిని అడిగాను సార్ పూణేకి పంపించి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది మా అబ్బాయి అని అన్నాను వద్దండి చాలా కష్టాలు అవి పేసి శ్రీరామ్ అంత అయిపోయినా మీ అబ్బాయి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల సక్సెస్ ఇచ్చినా కూడా నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటనేది క్వశ్చన్ మార్కే ఇంక మామూలు కెమెరామెన్లు అయితే ఇంక మామూలు విషయం వద్దండి అంతో అప్పుడు ఈ గ్రాఫిక్స్లో పెట్టు ఓకే ఇప్పుడు గ్రాఫిక్స్ డిజైనర్ ఇప్పుడు అవునండి పదకొండు పన్నెండు ఏళ్ళుగా అదే లేదు చేసాడు పెంటా ఫోర్ అని చెన్నై అక్కడ ట్రైనింగ్ వన్ ఇయర్ తర్వాత శ్యామ్ ప్రసాద్ గారికి చెప్పాను మా అబ్బాయి నేర్చుకున్నాడండి ప్రాక్టికల్గా మీరు ఏమైనా ఒక అబ్బరికాయ కొడితే బాగుంటుంది ఎప్పుడు ఇప్పుడు వస్తాడా ఎప్పుడు వస్తాడు మీదే ఆలస్యం అన్న అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ ఆయనకి నిజానికి రిలీజ్ దగ్గరలో ఉంది అవసరం లేదు అవును అంటే చాలా థ్యాంక్స్ అండి కొంచెం మంచి రోజు చూసుకుని పంపేశాను అంటే అక్కడ జాయిన్ అయ్యాడు తర్వాత అలా 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 అంజి టీమ్ అని అందులో పనిచేసిన వాళ్ళు ఒకటి పెట్టారు అందులో చేశారు తర్వాత ఈ మళ్ళీ శ్రీవి కొన్ని కొన్ని సినిమాలకి చేశాడు చేసిన తర్వాత ఈఎఫ్ఎక్స్ ప్రసాద్ ఎఫ్ఎక్స్ చెన్నైకి వెళ్ళాడు అక్కడ నాలుగేళ్ళు అన్నాడు అక్కడ మగధీర రోబో ఇలా ఇంకా ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చాలా చేశాడు అది అయిన తర్వాత కంపోజిటింగ్ వాడు డిపార్ట్మెంట్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాక ఈ బాహుబలి వన్ అయింది ఇప్పుడు టూ కూడా చేస్తున్నాడు మా కుటాలో పనిచేస్తున్నాడు సొంతంగా పెడదామని ట్రై చేసి పెడితే బాగుంటుందని ఇద్దరు అనుకున్న వాడు నేను బాగోలేదు అట్లా సొంతంగా పెట్టడానికి సిచ్యుయేషన్స్ లేవండి అట్లా ప్రతిదానికి కాంపిటీషన్ కా సో మరి మీరు డైరెక్టర్ అవుదామని ఎందుకు అనుకోలా నేను ఇంకొక రకంగా అయ్యానండి డైరెక్టర్గా ఇప్పుడు నేను అవతారం అదే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అని అదే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పి ఎల్బి శ్రీరామ్ గారికి పోయారు ఏంటి అండి అనే పరిస్థితులు వచ్చాక ఓకే ఓహో నేను ఉన్నానని ప్రూవ్ చేసుకోవాలని ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి సినిమాల్లోకి వెళ్తేనేమో గడ్డాలు వేషాలు వస్తున్నాయి సినిమాల్లో మరి అప్పట్లో అలాంటి చాలా చాలా చక్కటి వేషాలు వేసానండి నేను నాలుగు వందల సినిమాలు చేస్తే అందులో నూట యాభై రెండు వందల సినిమాలు నాకు రిప్యుటేషన్స్ తక్కువ కానిస్టేబుల్ వేస్తే వంద కానిస్టేబుల్స్ ఇంకోటి వేస్తే ఇంకో అలా లేవండి అన్నీ వెరైటీ వేషాలే పడ్డాయి నాకు పైగా హీరోయిన్ ఫాదరు హీరో ఫాదరు కామెడీ కామెడీగా వెళ్ళి చివరికి సెంటిమెంట్లో గది చేయడం అలాంటి మంచి మంచి వేషాలు ఇచ్చారండి పరిస్థితులు మారే కాబట్టి అది నా ఒక్కడ మీద శత్రుత్వం ఎవరికి ఉండదు కదా ఈ ఎల్బి శ్రీరామ్ తొక్కేద్దాం అందరం కలిసి ఉండదు కదా ట్రెండ్స్ మారిపోయి ఈక్వేషన్స్ అవి మారడంతో అదే కొత్త నీరు వచ్చి పాత నీరు పక్కకి వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫిల్మ్స్ చేద్దామని జనరల్ గా ఏంటంటే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఎవరో ఒక ఫిల్మ్ చేస్తారు ఎవరో వాడు ఏం చేస్తారంటే చాలా లావిష్ గా తీస్తారు దాన్ని ఓకే తీసి టెక్నికల్ వ్యాల్యూస్ అన్నీ ఎదరగొడతాడు అది ఒక తను ఆశయం ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్స్ పంపిద్దామని అదే అదే ఏదో ఒకటి రెండు పంపించి అది ఏదో లాంగ్ ప్రాసెస్ అనుకుని ఇది డెమోగా చూపిస్తాడు ప్రొడ్యూసర్లకి హీరోలకి వాళ్ళకి అలా అలా వాడుకుంటారు కొంత కొందరేమో చౌక బార్గా ఇవి సెల్ ఫోన్లతో తీసేసి ఇవన్నీ కలిపి లక్షలు అయిపోయేవి ఇన్ని అయిపోయి మరి నేనేం చెయ్యాలి నాకు చెయ్యాలి నేను నాటక రంగం నుంచి వచ్చాను కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ నాటకం ఆడడం అంత ఈజీ కాదు నెలలు ప్రాక్టీస్ చేసి ఆడితే ఐదు వందల మందికో వెయ్యి మందికో చూపించాలి మన కోటల ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని రుచి మరికి ఐదు వందల మంది కోసం నెలలు కష్టపడే రోజులు కానీ కానీ వచ్చింది బేస్ అక్కడి నుంచి ఏం చెయ్యాలి ఏం చెయ్యాలి కూడా టీవీలు అనుకుంటే టీవీలో కూడా నాకు పెద్ద నా టేస్ట్కి తగ్గది ఏమో నాకు ఎదురవ్వలేదు ఓకే నేను సినిమాల్లోనే ఎవరిని వెళ్ళి అడగను టీవీలకి నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వండి అని ఎవరిని అడుగుతాను అడిగినవే నాకు రుచించగా సీరియల్స్లో వేయడం నాకు ఇష్టం లేదు నాదంటూ ఏదైనా ఎల్బి ప్రోగ్రామ్గా ఉండాలి ఏదో చెయ్యాలనుకుని ఇంకా ఎప్పటికైనా 
రూలింగ్ ఇదే కదా అంతర్జాలమే కదా అని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అందులో తీయచ్చు నేను ఓకే పెద్ద సినిమా అంటే ఇక్కడ తీయాలి పెద్ద తెర మీద అవును పెద్ద సినిమా రెండు కోట్లు నాలుగు కోట్లు ఎవరినో ఏ ప్రొడ్యూసర్ నో ముంచి నేను నా టైం ఏడాది ముంచుకుని తర్వాత ఆరోగ్యాలు పాటు చేసుకుని చాలా టెన్షన్స్ ఉన్నాయి అంతకంటే ఇవి చక్కగా నేను అనుకున్నా చేయొచ్చు నా మెయిన్ అంబిషన్ కథ కూడా నేను పెట్టుకోలేదు ఎవరితో నాకు నచ్చిన కథ ఒకటి తీసుకుంటాను ఓకే తీసుకుని దాన్ని నేను కథనం ఇదంతా డైలాగ్ లీడ్ రోల్ కూడా నాదే ఇప్పుడు ఎందుకంటే నేను ఓ పల్లెటూరు కథ ఎక్కడో చెప్పాలి ఆ పల్లెటూరు కథలో ఉన్నదే ఐదు నిమిషాలు నేనే నాకు కూడా మంచి క్యారెక్టర్ ఉంటుందా మామూలుగా మామూలు షార్ట్ ఫిల్మ్ లో పది క్యారెక్టర్లు ఉంటే అలాగే ఉంటాయి ఎన్ని కంప్లీట్ చేశారు ఇప్పటికి ఇప్పటికి ఒక పదకొండో పన్నెండో చేశానండి చేసి మంత్లీ కొన్ని కొన్ని రిలీజ్ చేయాలని ఎప్పటి నుంచి అంటే ఇంకా ఫైనల్ స్టేజ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందండి ఓకే ఈ మే థర్టీ ఎయిత్ నా బర్త్డే అండి ఓకే ఏదో ఒక అకేషన్ ఉండాలి కాబట్టి అప్పటి నుంచి ఎవరికి ఎందు ఎవరితో టైఅప్ అవుదాం స్పాన్సర్ లాగా ఎవరు అని అనుకుని ఇలాంటి వాళ్ళు ఇచ్చిన సలహా నువ్వు తీసేదే షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇందులో కోర్టులు ఏం పెట్టేయట్లేదు కదా నీ నీ ఛానల్ ఒకటి ఓపెన్ చేసి అందులో పెట్టుకో వేళ ఐదుగురే చూశారు చూడండి అది ఎప్పటికో అది ఓ సంస్థలో అది పెరుగుతుంది దాని నీ నీ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చేస్తుంది దీని మీద కోర్టులు గడిం చేయాలి కాదు కదా రూపాయి పెడితే పోనీ పది పైసలు వచ్చింది తొంభై పైసలు నష్టం రాని ఓకే నువ్వు అనుకున్నది తీసుకో చక్కగాను సో మీ తట్టి నుంచి ఇంటర్నెట్ లో పెడతారు మీ ఓన్ ఛానల్ ద్వారా ఎల్బి శ్రీరామ్ హార్ట్ ఫిలిమ్స్ నా గుండెని తట్టిన కథల్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను కాబట్టి అందులో మా పెద్ద కథ ఇదే ఉండదు చిన్న చిన్న పాయింట్ వెళ్ళండి అదే సో మొత్తం ఎన్ని తెద్దామని కొంత అంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండి నాలుగు వందల సినిమాలు చేశాను కదా అని మరి అప్పటిదాకా బతుకుండాలి సక్సెస్ అవ్వాలి పర్లేదు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు బ్రహ్మాండ్ ఆరోగ్యం ఎక్కువైపోతుంది కనుక ఏదో పెట్టుకోవాలి నేను ఆత్మస్థైర్యం అసలు పుట్టుకే దాంతో ఓకే సో ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో ఇంకా ఇది కాక ఇంకేమైనా చేయాలని ఉందా మీకు ఇది చేస్తే అంతకంటే ఏం కావాలి సార్ సార్ ఇప్పుడు నిజంగా అంటే ఇప్పుడు నా ప్లస్లు ఓ ప్రోమో తయారు చేశాను అందులో నేను అన్ని వివరంగా చెప్పాను నా ప్లస్లు ఏంటి నా మైనస్ ఏంటి ఎందుకు తీయాలనుకుంటున్నాను ఇవన్నీ ఓకే నేను ఏం లావిష్గా ఖర్చు పెట్టను సింపుల్గా చేస్తాను చాలా మైనస్లు ఉంటాయి ఇవన్నీ చెప్పాను మీరు తీసే వాటికి ఎంత అవుతుంది మీరు మీరు నెంబర్ కానీ నేను లెక్క పెట్టలేదు సార్ ఓకే అంటే దీనికి అకౌంటెంట్ క్లర్క్ ఏదో డబ్బు ఇవ్వడానికి వాడికి డబ్బు ఇవ్వాలి ఇంకో మాట్లాడాలి ఇవన్నీ ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లు నేనే చేసుకోవాలి సో మొత్తం నాలుగు వందలు తీయాలని నలభై తీసిన మామూలు పేరు రాదండి అదే ఎల్బి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అనగానే ఎల్బి శ్రీరామ్ గుర్తొస్తాడు ఓకే అంటే ఒక తపన చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని అలా నేను అన్ని ఇందాక చెప్పాను అలా పంట పండించుకుని వంట వండు చేసుకునే విస్తరా అదే తప్ప అలాగే ఇప్పుడు ఈ వయసులో మళ్ళీ అంత కష్టపడడానికి సాహసించే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు అవును అంతే కదా అయినా మొదటి వాడిని ఏమో కూడా గడిపేయచ్చు కానీ మీరు మళ్ళీ ఒక సెలబ్రిటీ ఇట్లా ప్రూవ్డ్ సెలబ్రిటీ ఆర్థికంగా ఇబ్బంది లేకపోయినా బట్ కష్టం అంటే శ్రమగా చూస్తే మాత్రం మళ్ళీ మొదటి నుంచి మొదలు పెట్టినట్టు మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు అంటే ప్రతిదీ నేను పట్టుదలతో చేసినది కొత్తదనం కోసం ఆరాటపడి చేసిన అన్ని సక్సెస్ అయ్యాయి ఓకే ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా నాకేమైనా అసంతృప్తులు లేవన్నానే అది ఒక 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 ఆత్మతృప్తితో అన్నమాట అది నేను నాటకాల్లో వేసిన వాళ్ళని ప్రేజులు కొట్టుకున్నాను ఎక్కడ వేసిన సినిమాల్లో వంశీ గారు పుణ్యం అని ఎల్బి శ్రీరామ్ అంటే ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకున్నాను యాక్టర్గా ఈవీ గారు పుణ్యం అని ఒక కావిడ్ వేసుకొచ్చి కొత్త కామెడీని పట్టుకొచ్చాను అవును అదే సంవత్సరంలో అమ్మ ఒకటో తారీఖు నా ఒంటెద్దు బండి నేను డైరెక్షన్ చేద్దాం అనుకుని ఉషాకిరణ్ మూవీస్లో చేద్దాం అనుకుని స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాను జై కృష్ణ గారు నాకు మంచి సపోర్ట్ చేశారు రాయండి ఇలాంటి వాళ్ళు రాయాలి అలాంటివి ఆయన వాళ్ళు చేస్తారు నేను ఉన్నాను కదా రాయండి అని అన్నట్టు మొత్తానికి ఈ లోపల నేను చాలా బాగుంది యాక్టర్ అయిపోయాను అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఇది ఈవీవీ గారికి ఇవ్వడంతో ఆయన నా దాంట్లో వేరే ఆర్టిస్ట్ అండి నేను ఓన్లీ డైరెక్షన్ నేను రాసుకున్నప్పుడు ఈవీవీ గారు ఆ గదలో హీరో మీరే అన్నారు నన్ను అలాగ నాకు డైరెక్ట్